আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত প্রিয় দর্শক মণ্ডলী যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে জয়েন্ট হচ্ছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আজকে আমাদের সাথে যে সকল আলেমে দীন উপস্থিত রয়েছেন সবাই আপনাদের মাঝে আমাদের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছেন আমরা শুরুতেই আজকের যে শিরোনাম রয়েছে যে দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের করণীয় এই সম্পর্কিত বিস্তারিত কথা হবে আপনাদের সাথে ডিসকাস হবে এবং যারা এখানে রয়েছেন আমাদের মাঝে আলমী দিন সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সারা বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী কারি হাফেজ মাওলানা কারি যিনি যাকে আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসতাম টিভির পর্দায় সুমধুর কোরআন তেলাওয়াত কোরআনের আসর শিক্ষা জনাব হাফেজ কারি মাওলানা হাবিবুল্লাহ বেলালী সাহেব উনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন উপস্থিত আছেন আমাদের মাঝে আমাদের সারা বাংলার যে মিডিয়াতে আমাদের হাফেজদেরকে যে যিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং পিএসপি কোরআনের আলোর যিনি স্বপ্নদ্রষ্টা জনাব হাফেজ মৌলানা কারি আবু ইউসুফ সাহেব তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশ শুধুই নয় সারা বিশ্বের মাঝে যিনি হাফেজদেরকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যিনি হাফেজদেরকে আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে আসার জন্য যে সফল চেষ্টা করেছেন হাফেজ কারি শেখ নিসার আহমদ নাসির সাহেব তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন উপস্থিত আছেন আমাদের মাঝে আমাদের সারা বাংলার কবি সারা বাংলার জাগ্রত কবি আল্লামা মহিব খান সাহেব যিনি যাকে ছোটবেলা থেকেই যার কবিতা যার গান দেখে দেখে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ঢাকা আমার কাজুল ইলমির সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক জনাব হাফেজ মাওলানা মুফতি মিজারুর রহমান খুলনার হুজুর আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন কলরবের প্রধান পরিচালক আবু সুফিয়ান সাহেব এছাড়াও আমাদের মাঝে সবাই উপস্থিত আছেন আপনারা যারা প্রিয় দর্শক যারা আছেন সবাই আমাদের সাথেই আছেন আমরা শুরুতেই চলে যাব আমাদের ঢাকা মার্কাজুল ইলমির সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব হাফেজ মাওলানা মুফতি মিজানুর রহমান খুলনা হুজুর কাছে জি হুজুর ছোটকাল থেকে উপস্থাপক যার কথা বললেন আমরা ছোটকালে যখন স্কুলে পড়েছি শুক্রবারের ইসলামিক প্রোগ্রাম দেখতাম জুমার আগে আমার সাথে মেলামেশা নেই সাক্ষাৎ নেই আর একজন আছেন আমার খুব প্রিয় মানুষ আমি যে খুব মুজাহিদ বলি বর্তমান পরিচালক আসেন আমাদের বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের কোরআনের বাংলাদেশের পতাকা সবার উপরে রাখেন স্যার ভাই অত্যন্ত এতগুলো প্রিয় মানুষ একসাথে এভাবে পাওয়াতে আলহামদুলিল্লাহ আজকের প্রথম রমজান যেন আমার সার্থক হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আসার কারণ 
দ্বিতীয়ত বেশ কয়েকদিন যাবৎ আমি এবং নেসার ভাই সহ বাংলাদেশ প্রাইভেট ঝামেলা এলাকার ঝামেলা রাজনৈতিক ঝামেলা বকফিয়া মাদ্রাসায় নিজস্ব ভূমিতে যে মাদ্রাসা গুলো সেগুলো একটা নিজস্ব সক্রিয়তার সাথে চলে তো ভাড়া ভবনের মাদ্রাসা গুলো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় তো সেগুলোকে বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি আনা এবং বিভিন্ন সমস্যায় তাদের পাশে দাঁড়ানো এই বিষয়গুলোকে লক্ষ্য করে এবং জাতীয় পর্যায়ের কিছু সেবামূলক কাজ করা আরো আনুষঙ্গিক কয়েকটা বিষয় নিয়ে আমরা দুই সালে কাজ করেছিলাম এটা বোর্ড করা হয়েছিল তো ওই বোর্ডেরই উদ্যোগে বেশ কয়েকদিন যাবৎ আহ কারি নিসার সাহেব নিসার ভাইয়ের অর্থায়নে একক ভাবে আমরা কিছু ত্রাণ সামগ্রী ত্রাণ বলবো না উপহার সামগ্রী এগুলো বিতরণের নিয়ে অনেক ব্যস্ত ছিলাম আজকেও নেসার ভাই আমি সহ বৃষ্টির ভিতরে বেশ কয়েকটি মাদ্রাসার প্রস্তাবদের কাছে তাদের কিছু হাদিয়া আমাদের সম্ভাব্য পৌঁছে দিয়েছি রোজা রাখা অবস্থায় আহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন যদিও সেটা নাম মাত্র ছিল আরো বড় উদ্যোগ নেওয়া দরকার আজকে ওই ত্রাণ দিতে গিয়ে আমার হাতটা খুব ব্যথাও করছে আজকে মনে করছিলাম যে আজকে আসতে পারবো কি না কিন্তু এতগুলো আমার প্রিয় মানুষ ওনাদেরকে মিস করব সেই হিসেবে আমি এই সুযোগ হাতছাড়া করিনি কষ্ট হলো শারীরিক শারীরিক ক্লান্ত নিয়েও এখানে অংশগ্রহণ করেছি আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক মূল বিষয়টা ছিল যে আজকের এই দুর্যোগময় মুহূর্তে আমাদের কি করণীয় আসলে করণীয় তো অনেক কিছু আছে কোরআন হাদিসের আলোকে অনেক কিছু করার আছে মানবতার দিক থেকেও অনেক কিছু করার আছে আমরা যে উদ্যোগটা আসলে নিয়েছি সেটা হলো যে মাদ্রাসার উস্তাদদেরকে কিছু হাতিয়ে দেওয়া ছাত্ররা তো এখন বর্তমানে যাতার পিতা পিতা মাতার কাছে আছে বিশেষ করে মাদ্রাসা গুলো বন্ধ দুই তিন মাস বেতন বাকি আমার মাদ্রাসার আমি উস্তাদদের দুই মাস বেতন দিতে পারছি না এরপরও আরো বিভিন্ন মাদ্রাসায় আরো সংকটময় অবস্থায় আছে তো অনেক উস্তাদ আছেন ফিফটি পারসেন্ট সিক্সটি পারসেন্ট বা আরো বেশি হবে বা মনে হয় সত্তর পার্সেন্ট উস্তাদ আছেন যারা শুধুমাত্র মাদ্রাসার বেতনের উপরে অজিফার উপরে হাতিয়ার উপরেই তাদের সংসার পরিচালনা করেন দুই মাস বেতন বন্ধ মানে তাদের সংসার চালানোর অবস্থা নেই সরকার বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ এবং সহযোগিতা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু সেটা কাদের জন্য সেখানে কিন্তু মাদ্রাসার ওলামা গ্রাম বা মাদ্রাসার আলাদা কোনো শিরোনামে নেই তাছাড়া এলাকার যারা জনপ্রতিনিধি রাজনৈতিক প্রতিনিধি তাদের মাধ্যমে ত্রাণগুলো দেওয়া হচ্ছে আর দশ টাকা কেজি চাল সহ আরো কিছু স্বল্প মূল্যের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বিতরণের জন্য সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এটা খুব ভালো সাধারণ জনগণ সেখান থেকে সিরিয়াল ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা নিচ্ছে কিন্তু সেখানে সিরিয়ালে একজন আলেমকে আমি ঢাকা শহরে আজকে এই লকডাউনের প্রায় এক মাস অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে এই উদ্যোগটা হয়তো কিছুদিন যাবৎ এখানে যাত্রাবাড়ি তারপরে নবাবপুর চকবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় যে ট্রাকে যে স্বল্প মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বিতরণ চলছে সেখানে কোন আলেমকে কিন্তু আমি দাঁড়াতে দিক তাদের কিন্তু প্রয়োজন আছে তো আমরা একটু আলোচনা করে চিন্তা করলাম যে ত্রান্ত বা সহযোগিতা করতে হবে কিন্তু আলেমদের পাশে আমরা একটু দাঁড়াই ওনারা তো সরকারের কাছে চাইতে পারছে না আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্বল্প মূল্যের দ্রব্য মূল্য স্বল্প মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য কিনতে পারছেন না তো সেই সুবাদে আমরা সামান্য আড়াইশো তিনশো পরিবারকে কিছু সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে তো সেটা নিয়ে বেশ ব্যস্ত ছিলাম তো আশা করি আল্লাহ তালা এটা কুলমুল করবেন সকলেরই সুদৃষ্টি সুপরামর্শ চাই এবং আমরা যার যে অবস্থান থেকে আসছি বিশেষ করে এই মাদ্রাসার উস্তাদদের জন্য ভিন্ন একটি উদ্যোগ নেওয়া দরকার ইতিমধ্যে আমরা প্রায় আটশো এক হাজারের মতো মাদ্রাসার লিস্ট এসেছে আমাদের এই বাংলাদেশ প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান নেসার ভাইয়ের আইডিতে এবং আলাদা পেজও করা হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে আমরা বাসায় করে পাঁচশো মাদ্রাসার লিস্ট করে সরকারের কাছে একটি আবেদনও লেখা কমপ্লিট হয়েছে কিন্তু এখনো সাবমিট করা যায়নি যাতে করে মাদ্রাসার প্রস্তাবগণ কিছু ঈদের আগে আগে তাদের পরিবার নিয়ে চলার মতো কোনো একটা অবস্থান যেন তারা পেতে পারেন কিছু হলেও যেন তারা পায় 
এই একটা উদ্যোগ আমাদের চলছে তো এই ক্ষেত্রেও আমরা সকলের আজকের এই মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সাথে সাথে মহিবে আছেন অত্যন্ত চিন্তাশীল চেতনাময়ী এবং দার্শনিক উনিও কিছু দিক নির্দেশনা দিবেন এই মুহূর্তে আমরা কি করতে পারি আমরা কিছু কাজ উদ্যোগ নিয়েছি একটা হলো কিছু হাদিয়ে পৌঁছে দেওয়া আর ব্যাপক আকারে সরকারি এইভাবে কিছু যদি সহযোগিতা পাওয়া যায় আমাদের এই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ব্যানারে তাহলে আমরা কিছু গোলামা একরামের পাশে বা তাদের কাছে কিছু হাদিয়া আমরা পৌঁছে দিতে পারবো যদিও তারা মাদ্রাসা থেকে বেতন পাচ্ছে না আর যে অবস্থা চলছে কবে মাদ্রাসা ঈদের আগের মাদ্রাসা খোলার সম্ভাবনা নেই ঈদের পরেও মনে হয় পনেরো বিশ দিন যাবে তো ওস্তাদগণ কবে বেতন পাবেন কবে কবে তাদের এই সমস্যা দূর হবে এটা একটা অস্পষ্টতার মধ্যে রয়ে গেছে তো এক্ষেত্রে আমি সকলের দিক আকর্ষণ করব যে কোনো দিক নির্দেশনা আসে কিনা বা আরো কোন নতুন কোন উদ্যোগ নেওয়া যায় কিনা সহযোগিতার ক্ষেত্রে জি জি আলহামদুলিল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম জনাব হাফেজ মাওলানা মুফতি মিজানুর রহমান খোলার হুজুর সাহেবের কাছ থেকে মূল্যবান কিছু কথা আমরা এখন চলে যাব আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় মুরব্বী জনাব হাফেজ কারি হাবিবুল্লাহ বেলালি সাহেব যিনি যার তেলাওয়াত আমরা ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছি মার্শাল্লাহ যার তেলাওয়াত শুনে শুনে আমরা বড় হয়েছি ওনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাব শায়েখ আমরা যখন এই প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড যখন দুই হাজার ষোলো সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তখন হয়তো বা আপনি উপস্থিত ছিলেন তো আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে জনাব মিজারুর রহমান খুল রহদুর যে কথাটা বললেন যেই যে কার্যক্রমগুলো হাতে নিতে চাচ্ছে তো এই বিষয়ে সামনে কি কি করণীয় আছে আমাদের পক্ষ থেকে সেই বিষয়ে দিক নির্দেশনা সুপরামর্শ আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম সবাইকে অনেক অনেক মুবারকবাদ জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বলতে চাচ্ছি আজকের যে আজকের যে বিষয়টি এটার গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মাদ্রাসার বিষয়ে আমার আগে যিনি বললেন খুবই সুন্দর কথা যিনি বলেছেন শিক্ষকদের বেতন দেওয়া নিয়ে কথা বললেন ছাত্রদের দিকটাও তিনি বলেছেন আর একটু ব্যাপক চেয়েছিলাম যে ছাত্রদের পড়াশোনা হ্যাপস এটা এমনই একটি জিনিস চর্চা না থাকলে বলে এটাকে কোনোভাবেই মনে রাখা সম্ভব হয় না এটা যত বেশি চর্চা করা হয় ততই এটা সুদৃঢ় হয় এখন সারা পৃথিবী ব্যাপী এই করোনা ভাইরাসের কারণে আমি কাঁদছি আমার মন কাঁদে আমার প্রাণ কাঁদে আমার আঁখি কাঁদে আমার দেশ কাঁদে গোটা পৃথিবী কাঁদছে এই কান্না থামাবে কে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই আজকে পড়া শক্তি বিশেষ শক্তি বড় বড় শক্তির দিকে লক্ষ্য করা যায় বিরাট বিরাট শক্তি যারা মহারাজ পরাজ সেই রাজ দেরাজ মহারাজের মতো তারাও আজকে একটি কথা বলছে শুধু আকাশের দিকে তাকায় উপরওয়ালা ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যান্তর নেই তাহলে আমাদের করণীয় কি পালনীয় কি বর্জনীয় কি গ্রহণীয় কি আর কি বা অনুকরণীয় অনুসরণীয় সেটাই হলো আজকের বিচার্য এবং বিবেচ্য বিষয় আলোচ্য আমার আগে বক্তৃতা হাজার সুন্দর সুন্দর কথা বলেছে এই সুন্দর কথার সূত্র ধরে যদি আমি বলি ঠিকই 
ওনার সাথে আমিও একমত একটা সংস্থা হওয়া উচিত আলেমদের মধ্যে অফিসদের মধ্যে বিশেষ করে হেলথ খানা অফিসদের জন্য ছাত্রদের জন্য এমন একটা কিছু হওয়া উচিত যাতে ছাত্রদের উস্তাদদের কোনো সমস্যার দিকে তাদের তাকাতে না হয় একটি সংগঠন ছাড়া কোনো কালেই কেউ উপরে যেতে পারে যদি আমরা সেই লাইনটা চিন্তা করি তাহলে এখন আমাদের করণীয় যে জিনিসটি সেটাই হলো শুধু আলেম হলো আমাদের জন্যই না আমরা এই হাফিজদের এমন একটি শক্তিশালী সংগঠন হওয়া উচিত আমার আগের বক্তা ইশারা দিয়েছেন যে সরকারিভাবেও যদি কিছু করা যায় কেন যাবে সরকার তো আমাদেরকে ছেড়ে না আমাদের নিয়ে তো সরকার সরকারকে বোঝাতে পারলে অনেক কিছু পাওয়া যায় সরকারকে বোঝাতে হবে সরকারকে বোঝাতে পারলে অনেক কিছু হবে তারপরে আমাদের একজন সুযোগ্য ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এখন যারা শেখ আবদুল্লাহ খুবই ভালো মানুষ সবার মানুষের হৃদয়ে তিনি প্রবেশ করতে পারেন মানুষের দুঃখ দশা বুঝে কিছু করতে পারেন করার ইচ্ছা তার আছে তার সাথেও প্রয়োজন বুঝে আপনারা যোগাযোগ করবেন আমাদেরকেও যদি আপনারা প্রয়োজন মনে করেন কাজে লাগাতে পারেন আমরাও চেষ্টা করব যদি এমনটি হয় তাহলে ইনশাল্লাহ খুব বেশি কষ্টের কিছু হবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে আর রমজান মাস বরকতের মাস রহমতের মাস নাজাতের মাস ফয়সালার মাস এই রমজানে আসুন না আমরা সবাই মিলে আমাদের আলেমদের ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ এমন বহু লোক আছে তো আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু কয়েকজনের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যেমন উনি একজন এমপি এবং প্রিমিয়ার ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রিমিয়ার ব্যাংকের পরিচালক যারা পি এস হারুন সাহেব আমার খুব বন্ধু মানুষ আমরা একসঙ্গে মাতসালিয়া ঢাকাতে ছিলাম হোস্টেলে সুদীর্ঘ সাত বছর আমার আরেকজন বন্ধু আলারাফা ইসলামী ব্যাংকের কয়েকজন মালিকের মধ্যে একজন হাফেজ এনআই হাফেজ কিন্তু আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি পড়াশোনার সুযোগ করিনি তা আমার এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তোর আম্মা আমাকেও আদর করতেন তখন ভালো তরকারি টরকারি পাঠাতো চুপচাপ আমি গিয়ে বলতাম তো এসে খেতে এসে যখন বড় মাছটা দুধের মালাইটা সে পেত না তখন সে সন্দেহ করত যা এটা আমার কাজ আমি এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আল্লাহ তাকে অনেক দিয়েছে এই ধরনের কিছু লোকদেরকে আরো অনেক আছে অনেক এই মুহূর্তে আমার সবার নাম তো মনে করছে না সবার নাম বলতে আমার সারা রাত লাগবে সেটা সম্ভব হবে এরকম অনেক আছে তাদের কাছে আমাদের যেতে হবে কথা বলতে হবে আমরা যদি এটাকে নিয়ে ভালোভাবে কাজ করতে চাই তাহলে আশা করি যেমন আপেস আমাদের অত্যন্ত আদরের অত্যন্ত মহাপতের নেসার সাহেব উনি আমাকে রাজি করিয়েছেন আজকে আপনাদের সাথে কিছুটা খেত মধ্যে শুরু করে জানা হয় রমজানের রোজা রেখে আজকেও বেশ অনেকগুলো মেডিয়াতে আমার প্রোগ্রাম করতে হয়েছে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কিছুটা তন্দ্রা হতো তারপরেও আমি দীর্ঘ সময় বসে থাকলাম যেটা টেলিভিশনে পিটিভিতে অন্তত আমার সাথে করে না যে বসিয়ে রেখে অনেক সময় পাঠ করে দেয় কিন্তু আজকে তো আপনারা অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলেন আমি বসে আছি চুপচাপ বললেও নাই যে বুঝি ভাই শুরু করছেন না কেন দেরি হচ্ছে কেন বলিও নাই কথা না কারণ সব বিষয়ে সবাই আসবেন সবাইকে নিয়ে আমরা কাজটা করব প্রথম দিনেই তো আর ব্যতিক্রম কিছু করা যায় না তারপরেও সুযোগ যখন এসেছে আল্লাহ পাক যখন সুযোগ আমাদেরকে দিয়েছেন এই সুযোগের সদ্যবহার যদি আমরা করতে চাই তাহলে এটা অনেক বড় উপকার হতো যে উপকারটা বর্ণনাতীত কল্পনাতীত আশাতীত হবে হিংসা আল্লাহ তবে লেগে যেতে হবে যদি আমরা লেগে যাই আল্লাহর পক্ষ থেকেও গাই বি মদত আসবে আর আপনারা যারা যারা মাসাল্লাহ অনেকেই আমি তো আপনাদের সবাইকে চিনি চিনতে পারছি সবার চেহারাও চিনি নামে চিনি আপনাদের 
দক্ষতা বিচক্ষণতা অভিজ্ঞতার আলোকে আমার সব আল্লাহর মধ্যে জানা আছে যদি প্রয়োজন মনে করেন আমার মতো মগন থেকে আপনারা সামান্য কোন কাজে থাকবেন রাখবেন আমি সব সময় ইনশাল্লাহ থাকবো এতে কোন সন্দেহ নেই কারণ হলো হাফেজ নিস্তার সাহেব জানেন এই হাফেজদেরকে নিয়ে আমি যারা যারা অনেক কিছু করেন তাদের সাথে আমিও কাজ করেছি উপযুক্ত হাফেজ যারা তাদেরকে উপযুক্ত স্থানে নেওয়ার জন্য আমি আকর্ষিত আকর্ষণ কথাও বলেছি আকর্ষণ সংগ্রামও করেছি আকর্ষণ ভাবে আমি প্রোগ্রাম দিয়েছি যেগুলো নাকি কার্যকর হয়েছে এখন চলছে আল্লাহ রহমতে বলার কথা না সব কথা তো আর এই আপনাদের যে মাধ্যমটি এটার মাধ্যমে সব কথা তো বলা যায় না এখন তো সব থেকে সারা দুনিয়ার মধ্যে এই যে মাধ্যমটা আপনারা আজকে নতুনভাবে শুরু করলেন এটা অনেক বড় এটা যখন দিক দিগন্তে ছড়িয়ে যায় আপনাদের কর্মসূচি যখন তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হবে প্রত্যেকটা মানুষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধমনিতে ধমনিতে কণ্ঠে উপকণ্ঠে সিরাই উপসেরাই উপলব্ধি করবে আপনাদের এই কর্মসূচিটা কত মহ কত মহান আপনাদের এই উদ্যোগটা যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও বোঝাতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদেরকে সারা দেবেন কারণ আলেমদেরকে তিনি খুবই মহব্বত করেন যার জীবন্ত জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে আমাদের সবারই শেখ আহমদ শফি সাহেবের যে নেতৃত্বে একটা বিরাট জমায়ত হয়েছে ওইটাও স্মরণ করা যায় না আবার এখন ধর্মপতি মন্ত্রী যিনি আছেন জনাব শেখ আবদুল্লাহ ওনারও উদারতা আঞ্চলিকতা স্নেহ মায়া মমতা ভালোবাসা আলেমদের প্রতি অনেক রয়েছে তাদের কাছে আপনাকে আমাকে যেতে হবে যে জিনিসটা যে আমরা এটা শুরু করতে যাচ্ছি কি করা যায় রমজান মাস রহমতের তারা বলো আমার হজরত এখানে বসা তার হাদিসের সেই এবার দিয়ে বোঝাতে হবে না রহমত তো শুরু হয়ে গেল এই রহমতের ভিতরে যা কিছু করার আমার মনে হয় দেরি না করে দ্রুততর শুধু দ্রুত নয় দ্রুততর যদি কাজ শুরু করেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত আসবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের সবার এই কিছু কিছু ভূমিকা যদি থাকে কথা থাকে সাজেশন থাকে তাহলে সবার পরামর্শের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া যাবে কারণ এক একজনের চিন্তা এক এক রকম এই জন্য মাসোয়ারাটা কোরআন শরীফ হয়েছে পশা বিরকুম পেলা আমরা আপনারা সবাই জানেন মাসোয়ারার মাধ্যমে পরামর্শের মাধ্যমে আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে আপনারা যদি আগে যান আমাদের কেউ সাথে রাখেন সবাইকে যদি আপনারা কাছে নিয়ে নেন তাহলে ইনশা আল্লাহ এই হাফেজ যারা হাফেজদের খেদমত করাটা আজকে মনে করেন আজকেই আমি একটা মিডিয়াতে আলোচনা করেছি যে কাগজে লেখার কোরআন যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে দুনিয়ার জমিন থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় অবনীত হাজার না লক্ষ না কোটি কোটি হাফেজ যাদের অন্তরে এই কোরআন এসেছে তাদেরকে কি বলবে তাদেরকে কিছুই করা যাবে এই কোটি কোটি কোরআন যারা কণ্ঠস্থ করেছেন হৃদয়ের মধ্যে রেখেছেন তাদের বরকত তাদের জন্য কিছু করলে আল্লাহ পাক নিজে আমাকে আপনাকে সাহায্য করবে এই জন্য ছোট্ট একটি আয়াত বিশেষ করতে চাই আল্লাহ বলছেন যে যারা আমার পথে সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করা কেন আপনারা রয়েছেন আজকে যে আপনাদের উদার আন্তরিক আজকের যে প্রোগ্রামটা এই প্রোগ্রামটা প্রমাণ করছে আপনাদের হৃদয় খুব খোলা এখলাসের সাথে অর্থাৎ হাবিদ জিহুজুর রহমতুল্লাহ আলাই বলতে গেল আমি মারাত্মক কথা অর্থাৎ হাবিদ জিহুজুরের খেদমত আমি বহুদিন করেছি এটা এই লাইনে যারা তারা সবাই জানেন হজরত ওই আমাকে সাথে নিয়ে অনেক ফুরকানিয়া মাদ্রাসায় যেতে আমি রাগ করতাম আমি আন্তর্জাতিক কারি হয়ে গেছি আমার কি ফুরকানি এগুলির গেলে মানা এত চোখ তরুজরের মানতাম তো বেশি কোরআনের তরুজক করতে এমন ছিলেন হাবিদ জুদুরহমতুল্লাহ তার উত্তেলাবাদ শুনলে কান ফিরানো যেত যা হোক উনি বলতেন উনি সাড়ে তিনশোর বেশি মাদ্রাসার মোহতামিম ছিলেন তো আমি একদিন প্রশ্ন করলাম হুজুর এত মাদ্রাসা আপনি চালান এই এক হাজার কোটি টাকা দিলে তো সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আপনাকে প্রত্যেক মাসে বলতে হবে চোখ এক 
একটা কথা মানে মনে রাখবি এই সমস্ত দিনই প্রতিষ্ঠান গুলো ফুলুসের চলেন डेन किसमर्श दी आगे खूब सुंदर कथा खेदमत कर অনেক জায়গায় ত্রাণ সামগ্রী হাদিয়া কত সুন্দর করে ত্রাণ কথাটা উনি বলতে বেশি একটা খুশি ছিলেন হাদিয়াতে চলে গেলেন তাহলে সুন্নত হয়ে গেল ডাবল সুন্নত একটা সুন্নতের আমল হলো আর সুন্নত কাজও আমরা করলাম এইভাবে করে যদি আপনারা আগে বাড়ে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসবে সাহায্য আসবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আপনাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক মোবারক বার জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি বারাকাল্লা বারাকাল্লা অত্যন্ত মূল্যবান মূলক নসিহতমূলক আমাদেরকে অনেক কথা বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই উপকৃত হলাম আমরা এই পর্যায়ে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন কলরবের প্রধান পরিচালক আবু সুফিয়ান ভাই ওনার কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুনব এবং তার থেকে একটা গানও শুনব পাশাপাশি সার্বিক আমাদের আজকের লাইভ নিয়ে সার্বিক একটু কথা বলার জন্য বিনীতভাবে আবেদন জানাচ্ছি আমাদের জাগ্রত কবি আল্লাহ মহিদ খান সাহেব মাত্র কথা বললেন আমাদের হাবিবুল্লাহ বেলালি সাহেব হুজুর আহমদ বারকাতুম মিজানুর রহমান কুল হুজুর আছেন আছেন শেখ নেসর আহমদ আন্নাসুর সাহেব যান্ত্রিক কারণে আমাদের লাইফটা একটু বিলম্ব হয় আসলে সময় অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে আমি জাস্ট একটু সৌজন্যতা বোধ সৌজন্য দু একটি কথা বলবো মুরব্বীরা রয়েছেন তারা অনেক দিক নির্দেশনামূলক কথা বলবেন তো সকলে এগিয়ে আসছে যেভাবে উপহার সামগ্রীর কথা বলা হচ্ছে এখানে সামাজিক সংগঠনগুলো সরকারি দল বিরোধী দল সব সব মানুষ যার যার স্থান থেকে আসলে অসহায় মানুষদের পাশে উপহার সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সেই ধারাবাহিকতায় আমরাও আমাদের যে শিল্পী সমাজ আমাদের রয়েছে ইসলামী সাংস্কৃতিক জোট নামে একটি শিল্পী সংগঠন রয়েছে আমরা শিল্পী সমাজের মাঝেও দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি পাশাপাশি প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশের উদ্যোগে যে উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো আজকে নির্দিষ্ট কোনো আলোচনা আমাদের এখানে নেই এখানে কোনো টপিক ওইভাবে দেওয়া হয়নি প্রথম প্রোগ্রাম আমরা এখানে সকলে এসেছি করেছি সকলের পাশে আমরা দাঁড়ানোর চেষ্টা করি আল্লাহ তালা সকলকে কবুল করুক বেশি বেশি এগিয়ে আসার প্রতিক দান করুক অমালাই জি আলহামদুলিল্লাহ সংক্ষিপ্ত সময় মূল্যবান কথা বলে দিয়েছেন উনি রিকোয়েস্ট করেছেন কমেন্টগুলো পড়ার জন্য যে কমেন্টটা আমি এ পর্যায়ে কমেন্ট আমি রেখেছিলাম অপশনে এখানে অনেকেই কমেন্ট করছিলেন অনেকেই আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এক ভাই কমেন্ট করেছিলেন আমার এক ভাই আর কি আমাদের আল্লামা মহিব খান ভাই ওনার ওনাকে উদ্দেশ্য করে একটা কথা বলেছেন যেটা যে উনি বলছে যে আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি আমি আজকে এই লাইভে এসে ওনাকে পাবো এই এই কমেন্টটা করেছেন আসলে আমরাও খুব ভাগ্যবান বলবো যে আজকে এতগুলো প্রিয় মানুষকে আমরা একসাথে পেয়েছি আসলে খুবই গর্বের সালাম জানিয়েছেন সবাইকে এমডি বায়েজেদ শিকদার ভাই লিখেছেন আবু সুফিয়ান ভাই আপনার কাছ থেকে একটি গান শুনতে চাই আরেক ভাই কমেন্টে লিখেছেন 
আমাদের আল্লামা মহিব খান সাহেবের কণ্ঠ থেকে একটি গান শুনতে চাই জি ইনশাআল্লাহ যেহেতু আমাদের মাঝে সবাই প্রিয়রা আছেন ইনশাআল্লাহ কিছু না কিছু আমরা শুনতে পাবো জোনায়েদ ভুইয়া লিখেছিলেন যেখানে আইএনজিবিরা প্রণোদনা পায় সেখানে আমরা কেন পাবো না আর এমনও স্টুডেন্ট আছে যারা তারাবির টাকা দিয়ে পরের এক বছরের পড়াশোনা খরচ যুগায় তাদের দায়িত্ব কে নেবে একটি প্রশ্ন করেছেন সুন্দর একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নটা আমরা সরাসরি এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা জানতে চাব আমাদের যিনি এখানে আছেন আল্লামা মহিব খান সাহেব ওনার কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তরটা জানতে চাই ওনার এই বিষয়ে ওনার মন্তব্য কি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইন্নাল হামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ মাহে রমজানের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি সবাইকে সেই সঙ্গে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়েই আমরা আজকে এখানে অংশ নিয়েছি আলোচনায় যে ভিডিও কনফারেন্সের মতো ভিডিও একটি বৈঠক এখানে বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় এসেছে এবং আসা উচিত তো দর্শক বন্ধু যারা আছেন আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই মুহূর্তে কানেক্টেড তারা বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইবেন স্বাভাবিক সামগ্রিক ভাবে কিছু কথা আমি বলবো খুব অল্প সময় নেব কারণ রাত হয়েছে সবাই পরিশ্রান্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন বোঝা যাচ্ছে এবং যারা আমাদেরকে দেখছেন তারাও রোজা রেখে তারা বিপরে ক্লান্ত আমরা খুব সময় দীর্ঘ করা উচিত হবে না সুনির্দিষ্ট আকারে যে প্রশ্নটা আসছে যে প্রণোদনার বিষয়টি আমার আলোচনার মধ্যে এটা থাকতো আমি ভেবে রেখেছিলাম যে বিষয়টা বলা উচিত কারণ রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তিগুলিকে টিকে রাখার জন্য বিভিন্ন খাতে জরুরি অবস্থাকালীন বা আপৎকালীন প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে বা দেওয়ার জন্য কিছু আলাদা ব্যবস্থা আগে থেকেই রাষ্ট্রের হাতে থাকে তখন কি অবস্থায় দেশ পরে বলা যায় সেটা থেকে আমাদের পোশাক শিল্পের জন্য আমাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য আরো বিভিন্ন খাতে আমাদের এই যে এখন মৌসুমি ফসল কেটে যেন ঘরে তোলা যায় এর সুফল যেন দেশবাসী পায় খাদ্য ঘাটতিতে যেন আমরা খুব চরম ভাবে না পড়ে যাই এই জন্য আলাদা কিছু বাজেট এরকম হচ্ছে আমাদের যারা ওলামাই কেরাম বা আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত যে উপকরণ গুলো মাদ্রাসা শিক্ষক ভাড়ায় চালিত মাদ্রাসা সেখানে খরচের বিষয় ছাত্রদের অবস্থা সবকিছু যদি নাও হয় অন্তত হেফজের জন্য যে মাদ্রাসা গুলো বাংলাদেশে আছে যারা হেফজের ছাত্র রবুল আলমিনের মহান কিতাব মহান গ্রন্থ মহান বার্তা আল কুর আনুল করিমকে হেফাজত করার দায়িত্ব যাদের উপর এটা চর্চার দায়িত্ব যাদের উপর তাদের বিষয়ে সরকারকে ভাবা উচিত বিশেষ ভাবে চিন্তা করা উচিত তাদেরকে চিন্তা করানো উচিত হয়তো স্বাভাবিক ভাবে তাদের চিন্তায় বিষয়টা আসবে না এখন হয়তো আসছেনি এখন পর্যন্ত আসবে না যে তা নয় তুলে ধরা উচিত যে এটা কত গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং এটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এটাকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এটাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে পেছন থেকে নির্ভরতা দেওয়ার জন্য আমাদের জনগণের অর্থে চালিত যে সরকার জনগণের অর্থে গঠিত যে রাষ্ট্রীয় বাজেট রাষ্ট্রীয় কোষাগার সেখান থেকে এই কোরআন শিক্ষার যে ব্যবস্থাপনা এটাকে টিকে রাখার জন্য এই আপৎকালে আহ প্রয়োজনীয় অনুপাতে অবশ্যই প্রণোদনা দেওয়া দরকার দেখেন হিফজের ছাত্র যারা তারা দুনিয়ার অন্য সব শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আলাদা তাদের সাবজেক্ট এটা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলা বোঝানো দরকার আমাদের ধর্মমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বিষয়টা খুলে বলার মতো কোন লোক বা কোন একটি গ্রুপ করে এটা তাদের অনেকে জানানো দরকার এটা একটা ভিন্ন খাত এটাকে এখনই ভেবে দেখার সময় মাহে রমজান চলে এসছে ঈদ পর্যন্ত আমরা একটা পর্যায়ে একটা অবস্থায় পার করবো সময় 
আমাদের সামনে যে করোনা ভাইরাস যেটা আমাদেরকে আক্রান্ত করে ফেলেছে সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এই করোনা ভাইরাস কোন দিন তারিখ নিয়ে আসে না এটা কোন মাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এটা একটা অজানা বিপদ অজানা একটা সংকট চলে আসছে বৈশ্বিক সংকট সারা বিশ্ব যেখানে নিপতিত এখানে বাংলাদেশ শুধু নিপতিত নয় এই সংকট কবে নাগাদ কাটবে আমরা বলতে পারি না আল্লাহ যদি রহমত হয় আল্লাহ মাকফেরাত দেন আমাদের সবাইকে হয়তো খুব দ্রুতই আমরা থেকে মুক্তি পাবো আর যদি স্বাভাবিক ভাবে এটা তার পথ চলা অব্যাহত রাখে তাহলে হয়তো কয়েক মাস লেগে যেতে পারে এটা আমরা বলতে পারছি না যে এখন থেকে ভেবে দেখা দরকার যে আমাদের হেফজের ছাত্ররা বাড়ি ঘরে চলে গেছে ওরা কতদিন হেফজ ইয়াদ রাখবে স্বাভাবিক পরীক্ষার পর যে ছুটি হয় বা কোন বিশেষ প্রয়োজনে ছুটি হয় তিন দিনের ছুটি সাত দিনের ছুটি সাত দিনের জন্য অনুপস্থিতির কারণে আর শিক্ষার চর্চা না থাকার কারণে উস্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার কারণে ছেলেরা এই দেখা যায় সাত দিনে সাত মাসে পড়া ভুলে যায় এই যে একটা অবস্থা এখান থেকে তো উত্তরণ দরকার রমজান চলে এসছে রমজানের ভিতরে হয়তো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া নাও যেতে পারে কিন্তু ঈদের পর যদি দীর্ঘায়িত হয় এই সংকট অবশ্যই অবশ্যই বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি গুলো বাংলাদেশের স্কুল কলেজ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো এমনকি আমাদের দিনি মাদ্রাসা গুলো মানে দাওরে হাজিস মাদ্রাসা বা অন্যান্য পর্যায়ের মাদ্রাসা গুলোর যে আলাদা ভাবে হেফসখানাকে দেখা দরকার কারণ এটা উস্তাদের সঙ্গে ছাত্রের সম্পর্কের একটা ব্যাপার ছাত্র যদি এখানে চর্চা থেকে বিরত থাকে তাহলে দীর্ঘ এক বছরের তিন বছরের দুই বছরের আড়াই বছর যার যেমন এই পরিশ্রম বৃথা যাবে এখন কি করে সম্ভব অযৌক্তিক ভাবে দাবি করলে তো হবে না সেটা কিছু নির্দেশনা আমাদের বের করে নিতে হবে এখানে দেখেন হেফসখানার যারা শিক্ষক যারা কর্তৃপক্ষ তাদের এখন একটা হচ্ছে তাদের যে ধ্যান খেয়াল তাদের যে আসল কাজ তাদের যে চর্চার বিষয় সেটা যখন থমকে গেছে তারা তো এমনিতে হবে এটা তাদের সবচেয়ে বড় হৃদয়ের ক্ষরণ রক্তক্ষরণ আর পাশাপাশি যেটা নাগরিক হিসাবে সবাই যে অবস্থার শিকার সেটা হচ্ছে যে আর্থিক ভাবে তারা এখন দূরতা গ্রস্ত হয়ে যাবেন সামনে ঈদ কতদিন পর্যন্ত এই অবস্থা যায় এখানে আপৎকালীন একটা ব্যবস্থা চিন্তা করতে হবে জরুরি ভিত্তিতে এখন কি করা যায় এই মুহূর্তে এটা শুধু আপৎকালীন নয় হেফখানা বাংলাদেশে অনেক বাংলাদেশের হাফেজরা বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করতেছে সারা দুনিয়া বাংলাদেশকে দুনিয়া চিনে যেসব কারণে যেসব দুই তিনটা বিশেষ কারণ এর মধ্যে আমাদের হেফজের যারা সৈনিক আল্লাহ সৈনিক যারা ইয়ে কোরআনের হাফেজ কোরআনের পাখি তাদের অবদান শীর্ষে এটা স্বীকার করা উচিত তো আমরা এখন একটা ফান্ড করতে পারি আমরা প্রচার প্রচারণে নামতে পারি আমরা দেশ বিদেশ থেকে যারা আগ্রহী যারা দিনদার যারা নেকটার যারা উৎসাহী যারা সমাজদার তাদের কাছে আমরা চাইতে পারি আমরা ফান্ড গঠন করে হাদিয়া আকারে পৌঁছাতে পারি এটা তো খুব এই মুহূর্তে জরুরি কিন্তু এটা দিয়ে সব মানে পুরোটা সময় কাটবে না কারণ সময়টা কতদিন লাগবে ঠিক নাই এই মুহূর্তে একটা কাজ করা যেতে পারে বা এটা কিভাবে করা যেতে পারে এটা ভাবা দরকার এটা হচ্ছে যে অন্তত হেফখানা গুলো কিভাবে চালু রাখা যায় রমজানের ভিতরেই না হোক রমজানের পর থেকে একেবারে ইমিডিয়েট ঈদের পর পর থেকে হেফখানা গুলো বাংলাদেশে কিভাবে চালু রাখা যায় কোরআন হেফাজতের আহমিয়ত বা গুরুত্ব তাৎপর্য অনুভব করে এই বিষয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ দেওয়া দরকার করা দরকার বিশেষ কিছু নীতিমালার আলোকে হোক বিশেষ ব্যবস্থাপনার শর্তে হোক হেফখানা গুলো যেন খোলা থাকে কারণ হেফখানা ছাত্ররা কিন্তু বাইরে আসা যাওয়া করেন তারা একেবারেই আবাসিক আমরা যেমন কোয়ারেন্টাইনে আছি যার যার হোম কোয়ারেন্টাইন আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে পাঁচজনের সাতজনের দশজনের ফ্যামিলি তিক্ত একটা হেফখানায় দুইশো ছাত্র যদি থাকে তারা বের হয় না তাদেরকে বের হতে না দিলেই হলো ওরা থাকবে হেফখানার ভেতরেই উস্তাদরা থাকবে হেফখানার ভেতরেই এখান থেকে চলার জন্য যে বাইরে আসা যাওয়াটা করতে হয় এটা নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি কিছু কর্মচারী দায়িত্বশীল মানুষেরা বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য বিধি মেনে এবং ছাত্র শিক্ষকদের থেকে পৃথক থেকে এভাবে হলেও যদি সমস্ত হেফখানার জন্য এটা মেনে চলা সম্ভব না হয় যারা এই সব বিধিমালা বা নীতিমালার আয়োজন টুকু দেখাতে পারবে যে আমরা করতে পেরেছি অন্তত তাদেরকে যেন সরকার সুযুক্ত করে দেয় ঠিক আছে আপনারা আপনার শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যান এবং গার্জিয়ানরাও চিন্তিত আছেন যে আমাদের ছাত্ররা আমাদের সন্তানরা এতদিনের মেহনত তাদের ভুলে যাচ্ছে তারাও তখন আশ্বস্ত হবেন যে না মাদ্রাসায় ঢুকাই দিলাম এখানে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এখানে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা হচ্ছে আমার বাসায় থাকার মতো সে আছে তার পড়াটা চলতেছে এবং মাদ্রাসা যখন চলবে তখন এই ছাত্রদের যে বেতনটুকু অভিভাবকরা দিয়ে থাকেন 
তারা কোনো কার্পণ্য বা ইতস্তত করবেন না যেহেতু মাদ্রাসা যান চালু আছে তারা বেতন চালু রাখবেন বেতন যখন চালু থাকবে তখন তাদের শিক্ষকদের উপায় অবলম্বন হয়ে যাবে কিন্তু মাদ্রাসা বন্ধ ছাত্ররা কোরআন ভুলে যাচ্ছে শিক্ষকরা হতাশাজনক অবস্থায় পড়েছেন আপনি না হয় ঈদ পার করলেন এই করোনা যে ঈদের পরে ভালো হয়ে যাবে আমরা কিভাবে বলবো যদি তিন মাস থেকে ছয় মাস দেরি করে লেট হয় সেই সময়টা তাদেরকে বারবার কতবার প্রণোদনা দেওয়া যাবে সরকারি বা কিভাবে কতবার দিতে পারবে আর আমরাই বা কিভাবে এটা চালিয়ে নিতে পারবো তাদেরকে এই জন্য আমাদের প্রথমত চিন্তা করা দরকার প্ল্যানিং করা দরকার সরকারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিষয়টা আলোচনা করা দরকার যে হেফসখানা যেহেতু একটা নির্ধারিত মানুষের একেবারে সেফ একটা জায়গা এটাকে আরো সেফ করে নেওয়ার জন্য কিছু নীতিমালা শর্তাবলী মেনে নিয়ে হেফসখানাগুলো চালু করতে পারে কিনা আমরা যে যেসব হেফসখানা তাদের স্থান তাদের পরিবেশ তাদের ব্যবস্থাপনার আলোকে এই শর্তগুলো পালন করতে পারবে যদি তারা সাবমিট করে যে হ্যাঁ আমরা এই ব্যবস্থাপনা নিয়েছি এবং কোথাও ভাবে পারবো প্রয়োজনীয় ইন্সপেকশন করে তাদেরকে সেই অনুমতিটা দিয়ে দেওয়া যায় ঠিক আছে ছাত্রদেরকে ডাকেন ছাত্ররা চলে আসুক আপনার কার্যক্রম চালিয়ে যান তাহলে শিক্ষকদেরও একটা উপায় হয়ে যায় ছাত্রদেরও উপায় হয়ে যায় কোরআন ভোলার সম্ভাবনা থাকে না এটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আমার মনে হয় দরকার আর সামনে যেহেতু ঈদ আর তাৎক্ষণিক এখনই আমাদের আলোচনার সঙ্গে সুবিধা হেফখানা করে দেওয়া হচ্ছে না অভিজ্ঞানা তাও জানা নাই এখন আমাদের যারা কোরআনের খাদ্যে মাছেন আমাদের প্রাণের প্রিয়তম মানুষ তারা তারা বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন তারা আমাদের সন্তানদেরকে কোরআনের পাখি বানাচ্ছেন তাদেরকে হাদিয়া দেওয়া ব্যবস্থা করা উচিত সেটার জন্য কি করা যায় সবাই মিলে চিন্তা করে পরামর্শ করে আস্তে আস্তে আমরা খুব দ্রুত দেরি না করি আগাই এটাও আমার একটি পরামর্শ আর এই যে সংগঠন এটা আমাদের হেফসখানা হেফজের যে বিশাল পরিসর বাংলাদেশে প্রচুর হেফসখানা প্রচুর আপৎকালীন করোনার সময়ের জন্য নয় সব সময়ের জন্য এই মাদ্রাসা গুলোর নিরাপত্তা মাদ্রাসা গুলোর ব্যবস্থাপনা মাদ্রাসা গুলোর সুশৃঙ্খল একটা নিয়মতান্ত্রিকতায় নিয়ে আসার জন্য আমাদের বড় ধরনের কিছু প্রকল্প নেওয়া উচিত সেটার জন্য সময় নিয়ে ভেবেছেন কাজ করা দরকার আর একটা বিষয় বলি আর্থিক কোন কার্যক্রম যখন আপনি দেশ বিদেশ থেকে এই হাদিয়া কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আপনি অনুদান নিয়ে আসলেন সেটার মধ্যে কিছু প্রশ্ন জেগে যায় কারা করতে সেটা কি বেনারে করছে এটা আর্থিক কোনো প্রসঙ্গ আসলেই এখানে স্বচ্ছতার পরিচ্ছন্নতার হিসাব নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দায়বদ্ধতার বিষয় আসে এইগুলোকে খুব শক্ত ভাবে মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত রূপ দেওয়ার পর আমরা এই ধরনের বড় কোনো কাজে আল্লাহ পাক যদি চান আমরা নামতে পারি তা না হলে বর্তমান সময়ের গণমানুষ যারা খুব সচেতন নয় তারপর অনেক সুবিধাবাদী মিডিয়া এবং দেশি বিদেশি অনেক চক্র মাদ্রাসা শিক্ষা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং মাদ্রাসা কেন্দ্রিক মাদ্রাসা ঘেসা মানুষদের আর্থিক কার্যক্রমের মধ্যে ভুল ধরার চেষ্টা থাকে হ্যাঁ তো সেখান থেকে আমাদের খুবই নাজুক পরিস্থিতি মনে করে সতর্কতার সঙ্গে নিজেদেরকে আগে এই প্রোটেকশনের ভিতরে এনে খুব স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন মজবুত ভাবে আমরা কিছু কাজ করতে হবে আপৎকালীন জরুরি কিছু প্রজেক্ট যে এই পাঁচটা কাজ এখন এই মুহূর্তের জন্য করব আর এই পাঁচটা কাজ আমরা সব সময়ের আমাদের নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলার জন্য আমরা নেব আর মাদ্রাসা গুলো খোলার ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলে অন্তত হেফসখানা গুলো ছাত্রদেরও গতি হয় শিক্ষকদেরও একটা উপায় হয় আল্লাহর কোরআনের হেফজের কাজটাও ব্যাহত হয় না আমি প্রয়োজনে আবারও সংযুক্ত হব সবাইকে ধন্যবাদ জি 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 আলহামদুলিল্লাহ আমরা জানতে চেয়েছিলাম একটি বিষয় কিন্তু পেয়ে গেলাম অনেকগুলো বিষয় অনেক অনেক মুবারকবাদ জানাচ্ছি আমরা আবারও যুক্ত হব আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের জাগ্রত কবি আল্লামা মহিব খান সাহেবের সাথে আমরা এখন এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের মিডিয়ার অঙ্গনে যে হাফেজদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হাফেজদেরকে মিডিয়ার অঙ্গনে নিয়ে আসা এর মূল দ্রষ্টা এবং পিএইচপি কোরোনার আলো প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই যারা 
প্রতিযোগিতাগুলো দেখে থাকেন বিশেষ করে রমজান মাসে তারা অবশ্যই পিএইচপি কোরআনের আলো এই অনুষ্ঠানটির সাথে সবাই পরিচিত আছেন তো আমরা এখন সেই পিএইচপি কোরআনের আলোর যিনি ফাউন্ডার যিনি স্বপ্নদ্রষ্টা জনাব হাফেজ কারী মাওলানা আবু ইউসুফ সাহেব ওনার সাথে আমরা এখন যুক্ত হচ্ছি ওনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে এই সার্বিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের বর্তমানে যে লকডাউন অবস্থা আছে তারপরে হচ্ছে এই দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের কি করণীয় আজকের যে শিরোনামটা রয়েছে তো এই বিষয়ে আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাচ্ছিলাম আমি আসলে কাউকে মানে এক এক করে অ্যাডজাস্ট করছি না সকল মুরব্বী যারা আজকে আমাদের লাইভে অংশগ্রহণ করছে সকল কান্তরিক অভিনন্দন মোবারকবাদ জানাচ্ছি স্পেশালি আমাদের জাগ্রত কবি মহিব ভাই কান্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে আমার অনেকগুলো কথাই কিন্তু তিনি বলে ফেলেছেন আর নাসার আহমদ আন নাসারি সাহেবকে মোবারকবাদ জানাচ্ছে এই জন্য যে এই দুর্যোগ মুহূর্তে একটা উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন আর যতটুকু আমি দেখেছি যে এই বিপদের সময় দুর্যোগ মুহূর্তে উনি মাথায় অনেক সহযোগী মাথায় বোঝা বহন করে এই সহযোগিতাগুলো যে হাফেজদের এবং শিক্ষকদের নিকটে ওনার শব্দ অনুযায়ী দেওয়ার যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সেই জন্য আন্তরিক অভিনন্দন এবং মোবারক বদন আছে আসলে অনেকগুলো কথাই কিন্তু চলে আসছে তো প্রথম হলো যে আমার দুর্ভাগ্য যে এই যে প্রাইভেট মাদ্রাসা এই বোর্ড এই বোর্ডটি যদিও দুই হাজার ষোলো সালে হয়েছে আমি জানতাম না মাত্র কয়েকদিন আগে নেসর আহমদ আন নাসরি সাহেব আমাকে ফোন দিয়ে বলল ভাই এই ঘটনা আপনি এখানে উপদেষ্টা আমি বললাম উপদেষ্টা তো মুরব্বীরা থাকে আমি তো উপদেষ্টা হতে পারি না আমি উপদেশ দেওয়ার মতন তো এরকম যোগ্যতা আমার নেই তো আমার মনে হয় যে কোনো একটা সংগঠন করলে আমার মনে হয় আর একটু ব্যাপকভাবে চিন্তা করতে হবে আমাদের আরো মুরব্বী জানা তাদেরকে নিয়ে আমাদের কিন্তু ব্যাপকভাবে একটা চিন্তা করা দরকার যেটা আমাদের কবি জাগ্রত কবি মহিব খান ইতিমধ্যেই বলেছেন আজকে যদি আপনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আপনি তাকান রিক্সাওয়ালা ভ্যান গাড়ি ঠেলা গাড়ি প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা সংগঠন আছে অনলি এরকম উল্লেখযোগ্য কোনো সংগঠন কিন্তু ওলামে গ্রামে এদের নাই আর বিশেষ করে এই যে হিপস মাদ্রাসা থেকে এবং আমাদের ওলামায় গ্রাম কেন জানি আমাদের মধ্যে খুব বেশি সংকীর্ণতা তো এই সংকীর্ণতাটা আমার মনে হয় প্রথমে দূর করা দরকার এটা আমি সহকারী বলছি যে অন্তত পক্ষে আমরা একজন যদি কোনো ভালো কাজ করি তাহলে এই ভালো কাজকে অন্তত পক্ষে সহযোগিতা না করতে পারলেও তার প্রশংসা করা দরকার তার জন্য দোয়া করা দরকার তার বিরোধিতা নয় তো যেইটা আমাদের মধ্যে এখন দেখা যাচ্ছে যে একজন একটা ভালো কাজ করলে সমালোচনাটা বেশি হয় যে এই এখন ভন্ডামি শুরু করেছে এই ধরনের অনেকগুলো কমেন্টস কিন্তু আমরা আমাদের মধ্যে করি আজকে আমরা পিছিয়ে আছি কেন আজকে একজন নেসার আহমদ আন নাসিরি কেন আর কি কোনো মানুষ নেই আমাদের ওলামের গ্রামদের মধ্যে আজকে সবাইকে আমরা সাহায্য প্রাপ্ত সবাইকে আমরা সরকারের কাছে হাত পাততে হবে সবাইকে আমরা যে অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল আমাদের আমি বলবো না আল্লাহর মেহেরবাণী এটা আমি গর্ব করে বলতে পারি বাংলাদেশের অনেক ওলামা কেরাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অনেককে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দিয়েছে তাহলে আমাদের সচ্ছল ওলামা কেরাম যারা আছে আমাদের উল্লেখযোগ্য একটা ভূমিকা তো বর্তমান এই প্রেক্ষাপটে রাখা দরকার আজকে আমরা অনেকেই অনেক ওলামা কেরামকে শোনা যাচ্ছে যে রোহিঙ্গাদের এখানে আমরা এত লক্ষ টাকা দিয়েছি কই আজকে এই যে এক দেড় বা দুই মাস হয়ে গেল তো এরকম কোন মেসেজ তো আসলো না যে আমি এতজন ওলামায় কেরামকে বা এত লক্ষ টাকার একটা অনুদান আমি দিয়েছি আমরা তো এই জিনিসটা আমরা করতে পারলাম না তো আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে যারা আছে আল্লাহ রবুল আলমিন যাদেরকে সচ্ছলতা দান করেছেন আমাদের আরো এগিয়ে আসা দরকার এবং হেপস প্রতিষ্ঠান নয় আমি মনে করি সকল মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা দায়িত্বরত রয়েছে আমরা তাদের স্যালারির দিকে যদি তাকাই তাহলে খুব কম কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের এই কম স্যালারির মধ্যে কিন্তু অগণিত বরকত আল্লাহর পক্ষ থেকে দিচ্ছে এটা আল্লাহর শুকুর আদায় করে আমরা ওনামা একরাম গুণশেষ করতে পারবো না মসজিদের একজন ইমাম কত টাকা স্যালারি পান কিন্তু তার চলাফেরা এবং তার সাংসারিক এবং সব কিছু 
যে আমাদের যে যে চলা ফেরার যে স্টাইল আল্লাহর মেহরবানি যে একজন কোটিপতি বা সচ্ছল ফ্যামিলির যে কোনো অংশে কিন্তু কম না পোশাক বলেন বাজার বলেন খাওয়া দাওয়া বলেন ছেলে মেয়েদেরকে টেক কেয়ার বলেন সব দিকে কিন্তু আমরা আছি তো আমার অনুরোধ থাকবে যে আজকের এই প্রোগ্রামগুলো যারা দেখছে আমি মনে করি যে আমাদের মধ্যে এগিয়ে আসা দরকার আর নেসার আহমদ আর নেসারিকে আমি অনুরোধ করব যে আপনি আরেকটু ব্যাপকভাবে আমাদের আরও যারা মুরব্বীরা আছে যেহেতু বিরোধিতার লোকের কিন্তু অভাব নাই কিন্তু বিরোধিতা করবে না এই সংখ্যাটা খুব কম তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে তাদেরকে নিয়ে যদি আপনি আরও পরামর্শ করেন এরপরে আমাদের মহিপ্রাম আমার ভাই যেটা বললেন যে আমরা সরকারের কাছে চাইতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর আগে আমি দুই একটা অনুষ্ঠানে সবসময় বলি আসলে আমার মনে হয় যে তার আন্তরিকতার অভাব নেই কিন্তু তার কাছে যাওয়া এখন আপনি আমরা গেলাম আবার আরেক জন্য বললো যে আমরা তো আরো দুই বছর তিন বছর নয় আমরা দুই হাজার পাঁচ সালে আমরা একটা ভোট করছি আবার উনি যখন যাবে আরেক জন্য বলবো আমরা আরো দুইটা ভোট করছি এটা আমি আজকে বলার কারণ হলো যে এই মানে এই বেশ কয়েক মাস আগে একজনের সাথে আমার দেখা হইলো কি যে আমি প্রাইভেট মাদ্রাসা একটা বোর্ড আছে ওদের থেকে যাবে আমি বললাম যে বোর্ড আছে কতটা মাদ্রাসা অ্যাটেন্ড করছে যে আছে অল্প করে পঞ্চাশ ষাটটা তো পঞ্চাশ ষাটটা মাদ্রাসা নিয়ে একটা বোর্ড হয় তাহলে যদি এরকম হয় তাহলে আরেকজনে একশোটা নিয়ে করবে আরেকজনে ষাটটা নিয়ে করবে আরেকজনে দুইশো নিয়ে করবে তাহলে যদি এইভাবে বোর্ড যদি করতে হয় মানে যদি সবাই এইভাবে যদি কমিটি করতে থাকে তাহলে এটা আমাদের সংগঠনটা কিভাবে কি হবে আর আমরা বা সরকারের কাছে জোরালো কোনো দাবি কিভাবে আমরা করব তাই আমি মনে করি যে এই জিনিসটাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য আরো পরামর্শ করেন এরপরে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন দেন যে এই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে আমরা মাত্র কয়েকজন বা আরো কিছু লোকজন আপনারা আছে যে এদেরকে নিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো বড় কিছুতে হাত দেওয়া বা বিদেশে কোনো কিছু সহযোগিতার জন্য হাত পাতা এটা আমার পার্সোনালি আমি বলতেছি এটা ঠিক হবে না আর যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের ধর্ম মন্ত্রণালয় আছে আমরা অন্ততপক্ষে আমাদের মুরব্বী যারা আছে তাদেরকে নিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ইতিমধ্যে মোটামুটি যে একটা বৈশাখী ভাতা তিনি কিন্তু ঘোষণা করেছেন সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা যারা আছে তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছে করবে এই কোরআনের হাফেজ এর আগে আমার এক ভাই যারা মিজানুর রহমান হয়তো তিনি বললেন বা আমাদের উপস্থাপক তিনি বলেছিলেন যে একজন কোরআনের হাফেজ তিনি এই যে তারাবির হাদিয়া দিয়ে সারা বছর তার লেখাপড়ার খরচ চালায় এবং এটা আমি রাজ সাক্ষী অনেক অনেক আলেম আছেন যারা এই তারাবির নামাজের ইমামতি করে যে হাদিয়াটা পান সেটা দিয়ে পাঁচ ছয় মাস পাঁচ ছয় থেকে সাত মাস তার সংসার সে পরিচালনা করে সংসার চালান সংসারের জন্য ব্যয় করে যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই তিনি সদয় হবেন আমরা এই প্রোগ্রামটির মাধ্যমে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সহকারে যে অন্তত পক্ষে এই রমজানকে উপলক্ষ করে হাফেজদের জন্য এরকম একটা একটা ইয়ে ঘোষণা করা যায় কিনা যে রমজান উপলক্ষে যে কোরআনের হাফেজ যারা আছে শিক্ষক যারা রয়েছে তাদের জন্য একটা অ্যামাউন্ট যদি তিনি ঘোষণা করেন তাহলে আমাদের হাফেজরা অন্তত পক্ষে দু একটি মাস এই বিপদটা কাটানো তাদের পক্ষে সম্ভব হবে এবং সুন্দরভাবে ছেলে মেয়েকে নিয়ে সামনে ঈদ আসতেছে এবং ঈদ তো পরের কথা যে এই রমজান মাসে অন্তত পক্ষে একটু খাবার বা ইফতারের ব্যবস্থা করবে ভালো এরকমের সংখ্যা কিন্তু অনেক কম তার অন্তত পক্ষে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় আর আমাদের যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছে আমরা যদি নিজেরাও কিছু অংশগ্রহণ করি শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে যদি আমরা এর সাথে জড়াই তাহলে আমার মনে হয় আল্লাহর মেহরবাণী আমাদের ওলাম কেরামের অনেক বেশি একটা সমস্যা হবে না যেহেতু অনেক ওলাম কেরামের চাহিদা কিন্তু খুব কম আর আল্লাহ যেহেতু আমরা উপার্জন করি যেভাবেই আমরা চেষ্টা করি সৎপথে থাকার জন্য অবশ্যই আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের নিজেকের মধ্যে ঠিক ওইভাবেই খায়ার এবং দরকার দান করে তো আমি অনুরোধ করব আপনাদেরকে যে এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো আসলে এখন তো একসাথে হওয়া সম্ভব না তো এই মোবাইলে তো এই তিনজন চারজন বা পাঁচজনে যতটুকু সম্ভব সরি যতটুকু সম্ভব আমরা আলোচনা করব আর আমাদের মুরব্বীদের পরামর্শ নিয়ে আরো কিছু মুরব্বীদের সাথে আমার মনে আমরা পরামর্শ করে এগিয়ে যাব 
এবং এর আগে আমাদের যারা হাবিবুল্লাহ বেলেন সাহেব তিনিও বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের যারা আল্লামা সফি সাহেবকে যেভাবে তিনি রেসপেক্ট করেন সম্মান করেন তা আমরা হুজুরের মাধ্যমে এবং এই লেভেলের অনেকে আছেন যারা আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের সাথে ধর্ম মন্ত্রণের সাথে তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং আমাদের হাবিবুল্লাহ বেলেন সাহেব হুজুর তিনি বললেন তার যে তারও হাত আমি যতটুকু জানি আল্লাহর মেহের মানে অনেক বড় আমাদের মহিব খান সাহেবেরও অনেক পরিচিতি রয়েছে আমার মনে হয় এইভাবে করে যদি আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে একটা দরখাস্ত করি আমার মনে হয় আল্লাহর মেহের বাণীতে এটা পজিটিভ একটা কিছু হবে তো আসলে অনেক রাত্র হয়ে গেছে আমি এত কথা বলার ছিলাম না তারপরও বলে ফেললাম এর মধ্যে কোনো প্রতিবিচ্ছুত হলে ক্ষমা চাই আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আসলে আমি বলতে চাই নাই ইতিমধ্যেই আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি চেষ্টা করেছি অন্তত পক্ষে অনেক শিক্ষক এবং অনেকগুলো মসজিদের ইমামকে এক থেকে দেড় মাসের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য আমি গোপনে সেটা করে দিয়েছি আমি আল্লাহ আগামী যতটুকু আহ আমি পার্সোনালি চেষ্টা করি এটা আমি কোনো প্রচার বা লাইভ দিয়ে ফেসবুকে দিয়ে এটা আমি করি নাই তো এই জন্য বলার জন্য বললাম তা আমার মনে এইভাবে যদি আমরা এক একজন দশ থেকে পনেরো বা বিশ জনের দায়িত্ব নিতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় অনেক বড় একটা অংশ কিন্তু তারা সহযোগিতা পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে আমাদের সাধ্য অনুযায়ী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন আবারও আন্তরিক অভিনন্দন মোবারকবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরক জি অনেক অনেক মুবারক বা জানাচ্ছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং অনেক নসিহতমূলক এবং দিক নির্দেশনামূলক অনেক কথা আমাদের মাঝে বলে গিয়েছেন জনাব হাফেজ কারি মৌলানা আবু ইউসুফ সাহেব আমরা সর্বশেষ জানতে চাচ্ছিলাম আমাদের যিনি আজকের এই প্রোগ্রামের যিনি আয়োজক জনাব হাফেজ কারি শেখ নিসার আহমদ নাসির সাহেব তার পরিচয় হচ্ছে উনি মার্কাজুত তাহফিজ ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং মার্কাজুত তাহফিজ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান ওনার কাছ থেকে এই যে সার্বিক দিক সার্বিক বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আপনার কাছ থেকেও মূল্যবান কিছু কথা জানতে চাচ্ছিলাম এই বর্তমান সময়ের এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ের এই প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে মাদ্রাসার প্রতি আমাদের এই বোর্ড থেকে কি কি করণীয় আছে এবং কি কি করণীয় দরকার এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম জি শেখ জি ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ আমাদের সাথে আপনি থাকার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আজকে যারা আমাদের মেহমান হয়ে আমাদের সাথে কথা বলছেন অতিথি হয়ে আসছেন আসলে যারা আজকে কথা বলছেন বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ওনারা কারণ এরকম আবু ইউসুফ এই দেশে আরেকবার জন্ম নেবে কিনা তা জানি না উনি যেভাবে মিডিয়াতে হাত বেঁধে নিয়ে কাজ করেন আমরা যতটুকু জানি আলহামদুলিল্লাহ অনেক কাজ করেন আমাদের কারি হাবিবুল্লাহ বেলারি সাহেব হুজুর সেই ছোট্ট সময় থেকে নাম শুনে আসছি আল্লামা মুহিব খান যার সঙ্গীত পুরা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন দেশেও জানে উনি বাংলাদেশের বড় শিল্পী আসলে তিনজন বড় ব্যক্তিত্ব যে তাদের কথা শুনছিলাম খুব মনোযোগ দিয়ে আসলে তিনি তিনজনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন আসলে আজকে মূল যে বিষয়টা এটা হলো বর্তমানে হাফেজ কোরআনদের যে দুর অবস্থা এই করোনা ভাইরাসের এই মহামারীতে আপনি যদি একটু দেখেন সবাই যদি কথাগুলি খেয়াল করেন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো হাফেজ কোরআন গুণ কারণ তার তাদের তারাবি হচ্ছে না রমজানে তার তারা পড়াইতে পারে নাই একজন হাফেজ কোরআন তারাবি পড়াইতে না পারলে তার মনের দিক থেকে সে কত কষ্ট পান এটা হাফেজ কোরআন গুণ জানেন আর ওনাদের বর্তমানে মাদ্রাসা বন্ধ বাড়ির মধ্যে বসে আসছেন হ্যাঁ এবং তাদের যে ছাত্রগুলি রয়েছে এত কষ্ট করে যে ছেলেগুলাকে তৈরি করছেন ছাত্রগুলি বাড়িতে সবগুলা বলে যাচ্ছে কোরআন শরীফ তো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হাফেজ কোরআনগণ আর হাফেজ কোরআনগণদের পাশে দাঁড়ানোটা এখন ও খুবই প্রয়োজন অত্যন্ত প্রয়োজন না আছে ওদের তারাবির কোনো ব্যবস্থা না আছে মাদ্রাসায় পড়ানোর কোনো ব্যবস্থা মাদ্রাসা বন্ধ তারাবি বন্ধ সব বন্ধ ওনারা বাড়িতে বসে আছেন আর মাদ্রাসার বেতন পেলে ওনারা ওনাদের পরিবার চলে আর অনেক ছাত্র আছেন রমজানের তারাবি পড়ায় তারপরে সারা বছর লেখাপড়া করেন এই যে এক দুরো অবস্থা এদের পাশে তো প্রত্যেকে কিন্তু প্রত্যেকের জাতির পিছনে দাঁড়াচ্ছে আপনি দেখেন যা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সংগঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন 
আমরা হাফেজে কোরআন গন আমরা যদি হাফেজে কোরআনদের পাশে না দাঁড়াই তাহলে কে এসে দাঁড়াবে এজন্য আমি আমাকে গত মাসে গত প্রায় বিশ পঁচিশ দিন আগে আল্লামা শরীফুল্লাহ ভাই তারপরে আমাদের মুফতি মিজান রহমান খুলনার হুজুর সহ আর কয়েকজন আলেম ওলামারা মুখলিসুর রহমান কাসিম সাহেব হুজুর তারপরে আমাদের ফজুর রহমান সাহেব হুজুর বড় বড় আলেম ওলামারা আমাকে বললেন যে হাবিব সাহেব আপনি কিছু দিয়ে শুরু করেন আমি বললাম যে আসলে আমার যদি তৌফিক আছে আমি ইনশাল্লাহ দেব তারপরে বললেন যে না আপনি দেন দিয়ে শুরু করেন আমি আমি প্রায় তিন লক্ষ টাকা আমি মুফতি মিজান সাহেব হুজুরের কাছে দিয়েছি উনি নিজে বাজার করছেন বাজার করে আমার মাদ্রাসায় নিয়ে আসছেন আমরা প্রায় পনেরো বিশ দিন যাবৎ ভেগেডিং করে হাবের সাবদের মাদ্রাসায় হাবের সাবদের বাড়িতে গড়ে গিয়ে গিয়ে দিয়ে আসছি আসলে আমার আর কতটুকু তৌফিক আছে আমার আল্লাহ তালা যতটুকু তৌফিক দিয়েছেন আমি এই তিন লক্ষ টাকা প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে আমি দিয়েছি এবং আমার কার্যক্রম আর চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ ব্যক্তি উদ্যোগে যদি এরকম বিশ জন হাফেজ কোরআন দাঁড়িয়ে যান বিশ জন আপনারা যারা আমাদের কথা শুনতেছেন বিশেষ করে আবু ইউসুফ ভাই এবং আল্লামা মহিব খান সাহেব আপনারা যদি আমাদেরকে আরো একবার বলে দেন যে হ্যাঁ আপনি তিন লাখ দিয়েছেন আরো তিন লাখ দেন এরকম যদি আরো বিশ জন হাফেজ কে যা অনেক বড় বড় হাফেজ আছেন বাংলাদেশে বড় বড় কারি সাহেবরা আছেন অনেক টাকার মালিক আল্লাহ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ওনারা যদি এই দূর দিনে হাবের সাবদের সামনে হাবের সাবদের পাশে দাঁড়ান এবং একটা ফান্ড করে আপনারা একটা এমাউন্ট লিখে আমাদেরকে দিয়ে দেন যে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য এই সমস্ত হাফেজ কোরআন কোরআন আছেন কারি সাবরা আছেন তাদের অর্থনৈতিক ভালো আছে তো এই এক লাখ দুই লাখ তিন লাখ করে একটি আপনারা দিয়ে আমাদেরকে বলে দেন আমরা ওনাদের কাছ থেকে এনে সবাই মিলিতভাবে আমরা হাবের সাবদের দুর্দিনে দাঁড়িয়ে যাই হাবের সাবদের দুর্দিন থাকবে না যদি আমরা দাঁড়িয়ে যাই আর যদি আমরা না দাঁড়াই তাহলে আমাদের হাফেজদেরকে অন্য আর একটা গোষ্ঠী এসে দেখবে না দাঁড়াবে না এজন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের দলের সেবা করছে এবং আমরা যদি আমাদের ভাই আমাদের হাবের সাবদের দুঃখ কষ্ট তো আমরা বুঝি অন্যরা তো বুঝবে না এজন্য আমরা হাবের সাবদের পাশে দাঁড়াই প্রাইভেট মাদ্রাসার ভাড়াগুলি ওরা কিভাবে দিবে প্রিন্সিপাল গন সরকারি ভাবে যদি একটা ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী দিয়ে দেন যে বাড়িওয়ালাদেরকে যে সমস্ত বিল্ডিং এর মধ্যে ফ্ল্যাট বাড়িতে মাদ্রাসা আছে আপনি ভাড়া নেবেন না আমি আপনার বাড়ির বিদ্যুৎ বিল পানি বিল গেজ বিল মকুফ করে দিলাম তারপরে মতো মেশাবরা যদি সকল শিক্ষকদেরকে বেতন করে দিয়ে দেন এই বন্ধকালীন সময়ে মার্চ এপ্রিল মে তাহলে হাবের সাবদের তো মোটামুটি একটা সমাধান হয়ে যা আর আমরা ব্যক্তি উদ্যোগে যদি আমরা সবাই এভাবে দাঁড়াই হাবের সাবদের জন্য আশা করি হাবের সাবদের এই সমস্যাগুলি থাকবে না বেলালি সাহেব হুজুর আছেন আবু ইউসুফ ভাই এখানে আছেন আল্লাহ মুহিব খান সাহেব আছেন মুফতি মিজান সাহেব হুজুর আছেন আরো যারা আমাদের লাইভ দেখতেছেন আমরা কিন্তু আজকেই শুধু লাইভ করছি না আমরা প্রত্যেক দিন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো সবার পরামর্শ নিয়ে এটা আমরা করতে চাই আমরা সবার দোয়া নিয়ে পরামর্শ নিয়ে কিভাবে করলে আসলে একটা বোর্ড ছাড়া একটা সংগঠন ছাড়া কাজ করাও কঠিন তো এই জন্য আমরা সেই দুই হাজার ষোলো সালে হাবিবুল্লাহ বেলাই সাহেব হুজুর এখানে বসা আছেন আমাদের কথা শুনতেছেন উনি আমাদের বোট করার সময় ছিলেন বাংলাদেশে বড় বড় আলেম ওলামারা ছিলেন আব্দুল হক সাহেব হুজুর ছিলেন মুফতি ইমাদ্দিন সাহেব হুজুর অনেক বড় বড় আলেম ওলামারা ছিলেন ওনাদের উপস্থিতিতে যাত্রাবাড়ির আমাদের আল্লামা মাহমুদ হাসান সাহেব হুজুর উনিও আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে হাবের সাবদের এই দুর্দিনে যেতে করে তোমরা দাঁড়াইতে পারো হাবের সাবদের প্রাইভেট মাদ্রাসার দুর্দিন যে কোনো সময় শুরু হইতে পারে যে কোনো দুর্দিনে হাবের সাবদের পাশে দাঁড়ানো হেবজু মাদ্রাসার পাশে দাঁড়ানো প্রাইভেট মাদ্রাসার পাশে দাঁড়ানোর জন্য একটা বোর্ড দরকার তো এই জন্য আমরা এটা ওই সময় করছিলাম যেহেতু দূর দিন শুরু হয়েছে হাফিজ হাফিজদের করোনা ভাইরাসের মহামারীতে তো দূর দিনে আমরা একটু বেশি ভাবে ভালোভাবে এতে পাশে দাঁড়াইছি যেহেতু দূর দিনে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের এই শিক্ষা বোর্ডটা করা হয়েছিল তো আমাদের এখানে প্রায় একশো একজনের মতো কমিটি আছেন তো নতুন করে আমরা কয়েকজনকে আবার যুক্ত করেছি মুরব্বীদের পরামর্শ ক্রমে সেখানে আর বেড়ালি সাহেব হুজুর তো আমাদের সহসভাপতি হিসেবে আগে থেকে আছেন এবং আমাদের আবু ইউসুফ ভাই নতুন করে আমরা যুক্ত করেছি মুরব্বীদের পরামর্শ ক্রমে এভাবে আরো অনেকে যুক্ত হয়েছেন তো আমরা আবু ইউসুফ ভাই বলছেন যে আরো পরামর্শ করার জন্য আরো কিছু লোকদেরকে নেওয়ার জন্য আমরা চাচ্ছি সবাই কিনি সবাই কিনি হাফেজে কোরআনদের এই মহামারীর এই দুর্যোগটাকে মোকাবেলা করার জন্য তাতে করে হাফেজ সাবদের এই দুর্যোগটা না থাকে তাতে করে সামনে ঈদ আপনি জানেন রমজানের ইফতার তেহরি সামনে ঈদের খরচ তাদের তো কোনো ব্যবস্থা নাই তারা বি নাই তাদের তাদের বেতন নাই মাদ্রাসা বন্ধ তো তাদের পাশে কি অন্য একটা গোষ্ঠী এসে দাঁড়াবে 
আমরাই দ্বারা দিতে হবে তো আপনারা যারা আজকে অতিথি হয়ে আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন আপনারা যদি শেষ পর্যায়ে অল্প এক দুই মিনিট করে আমাদেরকে একটা পরামর্শ দিয়ে যান আমরা আসলে কি করব আমাদের কি করণীয় আমরা আব্দুল রক সাহেব হুজুরের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম হুজুরের সাথে ফোনে কথা হয়েছে হুজুর আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই কাগজটা দেওয়ার জন্য এবং কি কি লেখা হবে অনেকগুলো কথা হুজুরে বলেছেন তো হুজুরে চাচ্ছেন যে হাবে শব্দের এই দুর্দিনটা যেন না থাকে সামনে ঈদ আছে রমজান চলতেছে এই দুর্যোগটা আসলে হাবে শব্দের জন্য অনেকটা কষ্ট প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলির সমস্যা তো যাতে করে এটার একটা সমাধান হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা একটি আবেদন লিখেছি মাননীয় ধর্মমন্ত্রীর কাছে আমরা একটা আবেদন লিখেছি তো আব্দুল হকসা হুজুর আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন এগুলি জমা দেওয়ার জন্য তো আমরা যোগাযোগ করেছি আশা করি আগামীকাল বা এরপরের দিন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে এবং ধর্মমন্ত্রীর কার্যালয়ে আমরা এই আবেদন পত্রগুলি আপনাদের পরামর্শ ক্রমে আমরা জমা দেবো ইনশাল্লাহ আর আমি ব্যক্তি উদ্যোগে আমাকে মুরব্বীরা বলছেন তিন লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য আমি তিন লক্ষ টাকা ওনাদেরকে দিয়েছি মুফতি কমে গেছে জি আলহামদুলিল্লাহ সম্ভবত ওনাদের নেটে একটু প্রবলেম হয়েছে আমরা শাহেখ নেসার আহমদ আর নাসির সাহেবের কথার উপর ডিপেন্ড করে আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি জনাব আমাদের জাগ্রত কবি আল্লাহ মহিব খান সাহেবের কাছ থেকে কিছু জানতে চাচ্ছিলাম সবার বক্তব্যই এসেছে এবং তাৎক্ষণিক যার যেরকম চিন্তা বা পরিকল্পনা মাথায় এসেছে সবাই পেশ করেছেন সবকটি সবকটি কথাই গুরুত্বপূর্ণ তো এগুলো সমন্বয় করে আসলে যে কথাটা আসল যে কেউ কিছু করতে চাইলে এটা বিরোধিতা তো প্রশ্নই ওঠে না কারো করা উচিত নয় সেটা কিভাবে করলে ভালো হয় সেটার জন্য কিছু পরামর্শ আলোচনা করা সেটাই হয়েছে আজকে তো এইগুলোর ভিত্তিতে কাজ আগাতে হবে কাজ আগানোটা আসলে বড় কাজ নেসার ভাই একটা কাজ করতে চাচ্ছেন উনি ওনার হৃদয়ের ব্যথা থেকে ওনার অন্তরের দরদ থেকে উনি একজন হাফিজ কোরআন উনি অসংখ্য হাফিজ কোরআনের আহ খাদেম হিসেবে উনি কোরআনের খাদেম হিসেবে কাজ করছেন হাফিজ গোড়ার কারিগর হিসেবেও তিনি অন্যতম একজন দেশে বিদেশে উনি ভূমিকা রাখছেন ওনার মেহনত মোশাক্কাত চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনা আছে বলেই তিনি যেটুকুই পারছেন কাজ করছেন তো যেহেতু হাফিজদের এই আকস্মিক দুঃসময়ে তিনি কিছু করতে চাচ্ছেন এবং এই মুহূর্তে ভেবেছেন তা না কিছু বছর আগে কিছু বছর আগে থেকেই আহ যেকোনো সংকটকালে যেন কাজে লাগে এই জন্য কোন একটি চিন্তা উনি করেছেন চিন্তাটাকে আগায় নেওয়াই উচিত কিভাবে আগানো যায় কিভাবে সেটা নিষ্কণ্টক হয় কিভাবে সেটা নির্দোষ হয় সেটার জন্য ওনাকে সহযোগিতা করতে হবে সবাই সেই জন্যই প্রস্তুত থাকি আর আলোচনা পরামর্শ করতে গিয়ে যদি বেশি সময় নষ্ট হয় তাহলে তো কাজ হয় না আর এখন যে পরিস্থিতিটা যুদ্ধ পরিস্থিতি এক মাস ব্যাপী আলোচনা করলে তো হবে না যা করার এখানেই করতে হবে কাজে আলোচনায় খুব সময় নষ্ট না করে কিন্তু কি কি বিষয়ে একান্তই প্রয়োজন যেটা এখন না করলে পরবর্তীতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি কাজে ভুল হতে পারে সেগুলো চলে এসছে এগুলোর উপর আলোকপাত করে আমি সিদ্ধান্ত গুলো নেওয়ার চেষ্টা করেন সেগুলোতে আমরা আবার সহায়তা করবো আবার পরামর্শ দেব নেব এভাবে কাজ হবে ইনশাল্লাহ আমরা 
চেষ্টা করব যে জনাব শেখ নিসার আহমদ নাসরি সাহেবের কাছে আমরা আবার যাব সংক্ষিপ্ত আকারে সমাপনী বক্তব্য দিয়ে আজকে আমরা সময় অনেক হয়ে গেছে এখানে আমন্ত্রিত অতিথিরা যারা আছেন তারাও করছেন তো আমরা শেখ নিসার আহমদ নাসরি সাহেবের কাছ থেকে আমরা আবার সমাপনী বক্তব্য বলে জানতে চাচ্ছিলাম मानुषे ची मरार पर जेमन जुबर सब हजुर दुनिया जो छेने चीनी कतु चिंता মৃত্যুর পরে কিন্তু আমরা অনেকটাই চিনতেছি আমাদের মুফতি আমি আমি সাব রহমতুল্লাহ আলাই ওনাকে দুনিয়াতে থাকতে আমরা কতটুকু চিনিছি মৃত্যুর পরে কিন্তু আমরা আর ভালো করে চিনিছি তো আমাদের আবু ইউসুফ ভাই যে কাজগুলি করতেছেন আসলে আমরা কতটুকু জানি এবং কতটুকু চিনি জানি না কিন্তু হাফেজ কোরআনদেরকে একটা পর্যায়ে কিন্তু উনি নিয়ে গিয়েছেন এটা বলতে হবে এটা ওনাকে আল্লাহ হাতালা সেই তৌফিক দিয়েছেন যোগ্যতা দিয়েছেন কারিব আলী সাহেব হুজুর সহ এবং আমাদের আল্লাহ মুহিব খান একটা জগৎকে অনেক দূরে নিয়ে গেছেন আসলে ওনারা দুনিয়াতে এরকম মানুষ বাংলাদেশে আর আর কত জনকে পাবে কত বছর পাবে কত যুগ পরে পাবে এটা জানি না তো আসলে ওনারা আমাদেরকে পরামর্শ দিবেন সেই জন্য আজকে ওনাদেরকে আমরা এখানে যুক্ত করেছি ওনারা আমাদেরকে পরামর্শ দিবেন আমার কি করণীয় আছে এবং হাফেজ কোরআনদেরকে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো আছে যে সমস্ত কারি সাহেবদের অবস্থা ভালো আছে টাকা পয়সা আল্লাহ তালা দিয়েছেন এই মুহূর্তে কি করণীয় আমরা কি আমরা আমরা যেমন নিজের উদ্যোগে আমরা আমাদের প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে আমরা কাজ চলতেছে এবং চলবে আরো আমরা চাই আপনাদের মাধ্যমে আমরা আপনারা যদি আমাদেরকে একটা দিক নির্দেশনা দিয়ে দেন যে আপনারা এরকম বিশ জনের লিস্ট দিয়ে দেন ত্রিশ জনের লিস্ট দিয়ে দেন যে বাংলাদেশে সমস্ত হাফেজ কোরআনদের টাকা পয়সা আল্লাহ আল্লাহ তালা দিয়েছেন এ সমস্ত কারি সাহেবদের আল্লাহ তালা টাকা পয়সা দিয়েছেন আপনারা দশ লাখ পাঁচ লাখ এক লাখ পঞ্চাশ হাজার যা পারেন দিয়ে হাফেজ কোরআনদের এই দুর্যোগটা মোকাবেলাটা করেন এই দুর্যোগটা শেষ করেন কারণ পরামর্শ করতে করতে তো এই দুর্যোগ চলে যাবে সামনে ঈদের ঈদ চলে আসবে তো আসলে হাইফের সাথে তো এখন কিছুই নেই তো ওনারা আমাদেরকে একটা পরামর্শ দিবেন সেই জন্যই আজকে ওনারা অতিথি হয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমরা চাই আপনাদের কাছ থেকে ভালো একটি পরামর্শ আর হেবজুহানা গুলি যদি রমজানে এখন জানি না উদ্যোগ নিলে খোলা যাবে কিনা জানি না সরকারের কাছে বললে কতটুকু ফায়দা হবে আমার মনে হয় না কোনো ফায়দা হবে বলে তারপরে আমরা চেষ্টা করবো রমজানে যেন হেবজুহানা গুলি খুলে দেওয়া হয় যদি রমজানে খোলা না হয় রমজানের সর্বোচ্চ পাঁচ দিন পরে অথবা এক সপ্তাহ পরে যেন হেফসখানা গুলি খুলে দেওয়ার ব্যাপারে এখনই সিদ্ধান্ত নেন সরকার একটা ঘোষণা যেন দিয়ে দেন যে বাংলাদেশের হেফসখানা গুলি রমজানের এক সপ্তাহ পরে এই তালিকে খোলা হবে এই ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ রমজানের পরে যদি আবার সময় বাড়াই দেওয়া হয় তাহলে আমাদের দেশে হেফসখানা গুলি অনেক পঙ্গ হয়ে যাবে অনেক হেফসখানা বন্ধ হয়ে যাবে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেবে আর হেফজুখানা ছেলেরা কর্ণশিপটা বলে যাবে এই জন্য মুহূর্ত করে কর্ণশিপ বলে যাওয়াটাও কিন্তু অনেক বড় একটাই পাপ পাপ তো আমরা আজকের এই পরামর্শ সবার মধ্যে আমি সবার কাছ থেকে পরামর্শ চাই আমরা আসলে কিভাবে কাজ করব আমরা সকল মুরব্বীদের লোকে যোগাযোগ করেছি আমরা জুনায়দ বাবুন নগরী হুজুরের সাথে ফোনে কথা বলেছি হুজুর এই দুর্যোগ কিভাবে মোকাবেলা করব আমরা আল্লামা মাহমুদ সাহেব হুজুর ছাত্রাবাড়ির হুজুর হুজুরের কাছে যোগাযোগ করেছি হুজুর আমরা এই দুর্যোগ কিভাবে মোকাবেলা করব আমাদের হাফেজ কারি শেখ আব্দুল হক সাহেব হুজুরকে ফোন দিয়েছি হুজুর আমরা এই দুর্যোগটা কিভাবে মোকাবেলা করব হাফেজ সাহেবদের অনেক মহা দুর্যোগ এখন কিভাবে মোকাবেলা করবো ওনারা আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন আমাদেরকে আবু ইসুফ ভাই ওই দিন ফোনে অনেক কিছু বলেছেন হ্যাঁ কিভাবে আমরা কি করব বেল্লাই সাহেব হুজুর আমাদের আগে থেকে সহসভাপতি হিসেবে আসেন আমাদের আবু ইসুফ ভাই আমাদের সংগঠনে আসেন এরপরে আমাদের আল্লামা মুহিব খান সাহেব উনিও আমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন আসলে এই দুর্যোগটা কিন্তু হঠাৎ করে আসছে এবং হঠাৎ করে আবার শেষ হয়ে যাবে তো এই জন্য এটা অনেক সময় আমাদের হাতে নেই আমরা অল্প সময়ের ভিতরে কিভাবে হাইফের সাহেবদের এই দুর্যোগটা আমরা মোকাবেলা করতে পারি হাফের সাহেবদের পাশে দাঁড়াইতে পারি তাদের কিছু উপহার দিতে পারি তারা রমজানটা সেহের ইফতার এবং ঈদ যেন ভালোভাবে করতে পারে এ ব্যাপারে আপনারা আমাদেরকে একটা পরামর্শ দিবেন এই আশা আমরা আপনাদের কাছে করি যারা আমাদের লাইফটি দেখছেন অবশ্যই লাইফটি শেয়ার করে দিবেন এবং আপনি কমেন্ট করতে পারেন আপনার আপনার কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের কমেন্ট বক্সে আপনি জানিয়ে দিন আমরা আমাদের কি করণীয় আমরা কি করব আপনাদের জন্য এবং যারা আমাদের আজকে যারা অতিথি হিসেবে আছেন বিশেষ করে আবু ইউসুফ ভাই বেরালি সাহেব হুজুর আল্লামা মুহিব খান সাহেব আপনাদের অবগতির জন্য বলছি আমাদের এই শিক্ষা বোর্ডে প্রায় এক হাজার মাদ্রাসা লিস্ট আমরা পেয়েছি এক হাজার মাদ্রাসা প্রাইভেট মাদ্রাসা গুলি যাদের অনেকগুলো মাদ্রাসা এই সমস্যা 
শিক্ষকদের সমস্যা বাড়া নিয়ে সমস্যা ওরা বাড়া দিতে পারতেছে না তিন মাসে বাড়া কিভাবে দিবে শিক্ষকদের বেতন কিভাবে দিবে মাদ্রাসা কোন সময় খুলবে এই যে একটা মহাবিপদ হাবে শব্দের জন্য বিশেষ করে হেফস মাদ্রাসার জন্য প্রাইভেট মাদ্রাসার জন্য আপনার আমরা উদ্যোগ নিয়েছি আমরা অলরেডি এক মাস যাবৎ রাস্তায় কাজ করতেছি এই করোনা ভাইরাসের মহামারীতে সবাই লকডাউনে আছে কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কমিটি যারা আছেন প্রায় বিশ পঁচিশ জন লকডাউন আসলে এই লকডাউনের সময় সবাইকে লকডাউনে থাকলে হবে না কিছু কিছু যোদ্ধাদেরকে মাঠে ময়দানে কাজ করতে হবে যেমন আপনার ডাক্তার সে লকডাউনে ঘরে বসে থাকলে হবে না তাকে মাঠে যুদ্ধ করতে হবে যুদ্ধ সময় যুদ্ধ করে সেনাবাহিনীরা অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করা হয় আর এই 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 যুদ্ধে ত্রাণকর্মীদেরকে যুদ্ধ করতে হবে ডাক্তারদেরকে যুদ্ধ করতে হবে আমরা একজন ত্রাণকর্মী হয়ে গেছে এখন রাস্তায় তাকে সারাদিন রাস্তায় ছিলাম আজকে সারাদিন রোজা রেখে বিভিন্ন হাবে সাহেবদের মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় বাসায় আমরা খাবার পৌঁছে দিয়েছি মিজান সাহেব হুজুর আমাদের অতিথি হিসাবে লাইভে আছেন উনিও আজকে সারাদিন খাটছেন আসলে আমরা চাই হাবে সাহেবদের এই দুঃ সময়টাকে যেন একটা সুসময় হিসাবে আমরা আনতে পারি দুর্যোগটা যেন আমরা তাদেরকে হাসি তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারি আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই এতটুকু আমাদের কথা আর কোনো কথা নেই হাবে সাহেবদের দুর্দিনে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই যে টাকা লাগে টাকা দেব সময় লাগে সময় দেব জীবনের রিক্স যদি মনে হয় সেই জীবনের রিক্স আমরা নেব তারপরে আমরা হাবে সাহেবদের পাশে দাঁড়াতে চাই শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াতে চাই এই দেশের শিক্ষক যারা আসছেন সবার পাশে আমরা দাঁড়াতে চাই আবু ইউসুফাই এবং বেল্লাই সাহেব হুজুর আল্লামা মহিব সাহেব হুজুরের কাছে আমরা এই বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ শেষ পর্যায়ে একটা পরামর্শ চাই আসলে আমরা আমাদের কি করণীয় আমরা হাবে সাহেবদের জন্য কি করব শিক্ষকদের জন্য কি করব আপনারা আমাদেরকে একটু পরামর্শ দিবেন ধন্যবাদ সবাইকে জি অনেক অনেক মুবারকবাদ পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি সাহেবদের কাছ থেকে আমরা শুরুতেই ছোট ছোট আকারে একটা ওনার শাইখ নিসার আহমদের নাসির যে পরামর্শটা দিয়েছেন সেই পরামর্শ দিবেন আমাদের আজকের অতিথি কারি বেলালি সাহেব হাফেজ কারি মৌলানা হাবিবুল্লা বেলালি সাহেব জি হুজুর জি ধন্যবাদ সুন্দর আলোচনা সবাই করেছেন তার আলোচনা কোন পর্যায়ে আমি নেব শেখ সাজির কথাই বলতে হবে আর বিলের আরামে দুই এক 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 গ্রাম কোন সুখ গ্রাম তার নাসানন্দে অনুভব করিয়ে কে কতটুকুন সামনে চলে আসবেন সেটাই হলো আজকের লক্ষণীয় বিষয় নেফতার সাহেব এতক্ষণ যা বলেছেন কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা লক্ষণীয় কথা আকর্ষণীয় কথা এখন কথা কম কাজ বেশি কথা তো সারাদিন বলা যায় আমি তো কথা বলা শুরু করেছি জীবনের বেশিরভাগ সময় তো কথা দিয়ে আমাদের কথা তো বলতে পারে অসুবিধা আমি প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আছেন জঙ্গলের মালিক অনেকে আছেন এই এদেরকেও আপনাদের সাথে নিয়ে কাজ শুরু করবেন সেক্রেটারি জেনারেল আমি শুনেছি একটু অসুস্থ আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ করে দেন ওনাকেও রাখেন আমরা 
তারপরে ইনশাল্লাহ অনেক মুরব্বী হাফেজ সাহেবরা আছেন যারা পুরনো ব্যবসায়ী অনেক ওই দিকে আপনারা চেষ্টা করুন যে কোনো চেষ্টার ভিতরে যে কোনো উন্নয়নের জন্য আমাকে আপনারা সাথে রাখবেন আমি থাকব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এই ওয়াদা দিয়ে আপনাদের কাছ থেকে আলহামদুলিল্লাহ শেষ করলাম কারণ সময় খুব কম জি জি যতটা তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে এরই আছে সামনে একটু আরাম তো করতে হবে জি 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 ধন্যবাদ জি উনি আমাদেরকে সাথে থাকার অঙ্গীকার দিয়ে আমাদের সাথে রয়েছেন আমরা এখন ছোট আকারে এরকম মূল্যবান পরামর্শ যে নেসার আহমদ নাসির সাহেব যে পরামর্শটা চেয়েছেন যেটা ওনার দরকার সেই বিষয়ে পরামর্শ চাইতে আমরা যাচ্ছি জাগ্রত কবি আল্লাহ মহিব খান সাহেবের কাছে ধন্যবাদ আমি তো একবার বলেছি এরপর যুক্ত করি আসলে যিনি কাজ করতে চান তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রেরণে কাজ করে নিসার ভাই খুব প্রেরণে আছেন কারণ উনি তো কাজটা করতে চাচ্ছেন উনি দীর্ঘ আলোচনাটা ওনার যেমন প্রয়োজন শর্টকাট খুব একটা পরামর্শ একটা সিদ্ধান্তে আসাটা ওনার জন্য কাজের জন্য দরকার যেহেতু দেরি করার সময় নাই তো এই ক্ষেত্রে আমি জানি না যে তার নেতৃত্বে যে সংগঠনটি এই সংগঠনটির কতটুকু প্রস্তুতি কিভাবে কাজ করলে তাদের জন্য সহজ হবে সেটার কাঠামোটা তো আমার জানা নাই অনেক মাদ্রাসা হাজার খানিক মাদ্রাসা এখানে যুক্ত এটা একটা বিশাল ব্যাপার তো উনি যেটা ভালো মনে করেন যেভাবে ভালো মনে করেন সহজ মনে করেন কাজটা সেভাবেই উনি আগাবেন সেই ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে ব্যাপকভাবে অনুদান আহ্বান করা যে যেমন পারেন এখানে দেন এটা এক ধরনের ইয়ে কর্মসূচি এটা সহজ হবে নাকি ব্যক্তিগত পরিচয়ে যাদেরকে আমরা নির্দিষ্টভাবে জানি যে ওনারা হিফজের সঙ্গে জড়িত নিজে হাফেজ বাংলাদেশের কোনো শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী যারা নিজেরা হাফেজ বা কোনো হাফেজ সন্তানের পিতা তিনি স্বাবলম্বী বা সামর্থ্যবান বিত্তবান মানে হিফজ এবং আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত যাদেরকে ফেস টু ফেস আমরা চিনি জানি যে তিনি সামর্থ্যবান এবং তিনি হৃদয় হৃদয়বান এরকম বেছে বেছে আমরা ইয়ে করতে পারি কিনা কোনটা এই মুহূর্তে কার্যকর হয় এবং ওনাদের জন্য সহজ হয় সেভাবে তারা আজ্ঞান সেটাই আমি মনে করি আর আরো কোন পরামর্শের জন্য আমরা অনলাইনে নয় অথবা অফলাইনে কথা বলে বলে আমরা আগাম করছি জি জি ইনশাআল্লাহ এক ভাই কমেন্ট করেছিল ওইয়া ওবাইদুল্লাহ ভাই জি আপনি ওই ইসুবের আগে ওই মিজান সাহেবের কাছে একটু নিয়েন ইসুব ভাইকে নিয়েন জি এক ভাই কমেন্ট করেছিলেন এরকম ওয়ার্ল্ড ভিত্তিক প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলোর মোহতামিমদের একটি একটি কমিটি করলে হয়তো সকল মাদ্রাসার লিস্ট পাওয়া সহজ হবে এবং কাজ অনেকটাই গতিশীল হবে বিষয়টা আমাদের শেখ নেসার আহমদ নাসির নাসির সাহেবের মাথায় থাকলো তো আমরা যাচ্ছি আমাদের সম্মানিত অতিথি মিজানুর রহমান খুলনার হজুর সাহেবের কাছে আমরা লাইভ লাইভের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে লাইভ থেকে বিদায় নেব তার পূর্বে আমরা ওনার কাছ থেকে দু একটা কথা শুনে আসি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মুহিদ ভাই এবং বিলালি সাহেব হুজুর অনেক লম্বা সময় দিয়েছেন হুজুরকে দেখছি হুজুর ক্লান্ত আমি মনে হয় অনেকগুলো আলোচনা চলে আসছে একটু বসিয়ে যদি বলতে চাই সবার আলোচনা ধরে একটা চলে আসছে নেসার ভাই যেহেতু নেসার সাহেব একটা ফিল্ডে কাজ নেমেছেন এক্ষেত্রে সহযোগিতার মন মানসিকতা এবং সার্বিকভাবে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা দিয়ে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন বেলালি সাহেব হুজুরও অঙ্গীকার করেছেন এবং মহিম ভাইও সেটা জানিয়েছেন ইসুফ সাহেবও সেটা জানিয়েছেন একটা বিষয় আসলো দ্বিতীয় নাম্বার বিষয় হলো যে প্রস্তাবনা অনেকগুলো এসেছে আমি যে আমরা ইফতা বিভাগে অর্থনীতি পড়াতে গিয়ে বলি ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে আমাদের আসলে চাহিদা তো ব্যাপক সেক্ষেত্রে আমাদের আলেমুল আমাদের যে সংখ্যা বিত্তশালী তাদের থেকে আমরা কতটুকু এই মুহূর্তে সংকট মুহূর্তে সহযোগিতা পাবো সেটা একটা মানে খুবই অস্পষ্ট বিষয় তারপর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে আমার খেয়াল যেটা বিলালি সাহুজুর বলেছেন এবং মহিব ভাই বলেছেন যে আমরা কিছু একটা আবেদনপত্র এবং আমাদের অবকাঠামো ঠিক রেখে একটা সুনির্দিষ্ট আবেদনপত্র প্রধানমন্ত্রী বরাবর এবং ধর্ম মন্ত্রালয় বরাবর মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ সাহেব বেলালি সাহুজুর যদি একটু সহযোগিতা করে 
আপনি যদি একটু সূক্ষ্ম পরামর্শ দেন তাহলে আমরা ধর্ম প্রতিমন্ত্রী সাহেবের সাথে যদি একটু সাক্ষাৎ পেতে পারি স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে এবং উনি যেভাবে শর্ত দেন ওইভাবেই বেলাল হিসেবে যদি থাকলেন নেশার হিসেবে থাকলেন মহিব ভাই যদি থাকেন ভালো হয় আরও যদি প্রয়োজন দু একজন মনে হয় এরকম একটা টিম নিয়ে আমরা ধর্ম প্রতিমন্ত্রী সাহেবের সাথে দেখা করে বিষয়টা একটু ওনার সাথে ওনার ওনার জেহেনে আমরা বিষয়টা দিই সমস্যাটা কই কি এখানে কিন্তু আমরা আসলে এত আরও কোনো অনেক সমস্যা চলে আসছে মাদ্রাসাগুলো কত নাগাদ চলবে হেফ সেখানে হাবিব সাহেবদের ইয়াদ নিয়ে প্রশ্ন ওস্তাদদের সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন এটা ব্যাপক এবং সুদূর পরিকল্পনা বিষয় আর পুরো দেশের দায়িত্ব কিন্তু ধর্ম মন্ত্রণালয় শেখ আবদুল্লাহ সাহেব অত্যন্ত আন্তরিক নিজেও হাফেজ তিনি নিজেও কিন্তু হাফেজ আমরা মনে হয় অনেকেই জানি তো উনি হাফেজদের প্রতি একটা ওনার হৃদয় থাকবেই আলাদা একটা অবস্থান ওনার হৃদয় থাকবেই আর আমরা যদি সেই আন্তরিকতার সাথে সেই ভালো একটা বৈঠক করে ওনাকে যদি অবগত করতে পারি ওনার মাধ্যমে যদি আমরা প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাহেবের কাছে সেই আবেদনটা করতে পারি আমার মনে হয় শর্ট টাইমের ভিতরে আমরা একটা সমাধান পাব আর যে বিত্তশালীয় ওলামা একরাম যারা আছেন তাদের সাথেও আমাদের লিস্ট করে একটু দেখা যায় সবাই আমার মনে হয় পার্সোনাল ভাবে আবু সুব ভাই যেটা বললেন এবং বেলাল হিসাবুজুরাও সবার ক্ষেত্রে আমি জানি ওনারা পার্সোনাল ভাবে অনেকেরই সহযোগিতা করেছেন তারপরও আমাদের এই ব্যাপক উদ্যোগে যেন ওনারা একটু শরিক থাকেন সেক্ষেত্রে আমাদের পার্সোনাল গাছতো এবং ওনাদের সাথে মাসওয়ারা চলবে কিন্তু বড় যে সাপোর্টটা যেটা সরকারেরও দরকার ধর্ম মন্ত্রণালয়েরও দরকার ফাউন্ডেশনেরও দরকার আমরা যদি বেলাল হিসাবুজুর সুনির্দিষ্ট কিছু ওই সহযোগিতা করেন টাইমও হয়ে গেছে আমরা দরকার হলে আগামীকালকে ওনার সাথে পার্সোনাল ভাবে দেখা যদি করা সম্ভব হয় তাহলে ফোনে আলাপ করে দেশের যদি ফোনে আলাপের মাধ্যমে উনি যদি সুনির্দিষ্ট একটা দিক নির্দেশনা এবং লিঙ্ক আমাদের দিয়ে দেন যে এইভাবে আমি সহ আমরা ধর্ম প্রতিমন্ত্রী সাহেবের সাথে দেখা করব তাহলে এটা একটা সহজ রাস্তা হয়ে যায় দুই নাম্বার আর আমাদের আলোচনা অব্যাহত থাকবে মহিব ভাই যে কথাটা বলছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা হেফসখানাটা কমপক্ষে যেন চালু রাখার ব্যবস্থা করা যায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর আমার আমি একটা মেসেজ দিয়ে রাখি সময় সংক্ষিপ্ত মহমেন সিং আমাদের মার্কুজিত হাফিজের একটা সাক্ষা আছে আমার ছাত্র হাফিজ আব্দুল বাসির মাওলানা বিলাল ইসাবুজের খুবই স্নেহভাজন ও একটা সিস্টেম চালু করছে ওস্তাদদের মোবাইলে টাকা দিয়ে দিচ্ছে ওস্তাদের বেতন কমপ্লিট করার চেষ্টা করতেছে ওস্তাদগণ নির্দিষ্ট টাইমে হাফিজ সাহেব যারা আছে বা যারা সবকই আছে যার যার গ্রুপে দশজন বারো জন পনেরো জন ওনাদের সব ফোনে ফোনে ওনারা মেনটেন করতেছেন ওস্তাদদের মোবাইলে প্রতি মাসে পাঁচশো এক হাজার যা লাগে পনেরোশো দুই হাজার মোর মোবাইলের মাধ্যমে করতেছেন ওইটার জন্য আমরা আর একটা দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা সামনে আসব কিন্তু সরকারিভাবে মহিব ভাই যেটা বলছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারের সাথে যোগাযোগ করে যেন আমাদের হেফসখানাগুলো কমপক্ষে যেন কম কোরবানির রোজারিদের পরপর ঈদুল ফিতরের পরপরে যেন খুলে রাখতে পারি সেটার ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে অত্যন্ত জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে এ ব্যাপারে আমরা হাবের সংগঠন হুফাজুল কোরআন ফাউন্ডেশন এবং বেফাক বোর্ড আল হাইয়াতুলিয়া মুরব্বি দেশে আমি ইনশাআল আলাপ করব এই বিষয়টা যেন জোরদারভাবে আলোচনা আমরা করতে পারি যেহেতু এখন যে আলোচনা যে সহযোগিতা এবং হাতিয়ার প্রশ্ন সেক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক আকারে কাজ করতে পারবো যদি সরকারি কোনো ফান্ড আমাদের এই বোর্ডের মাধ্যমে আসে সেক্ষেত্রে আমি বিলাল হিসেবে বুজুরের যদি আন্তরিক সহযোগিতা এবং সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা আমি কামনা করছি জি ইনশাআল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা লাইভের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমাদের সাথে ছিল হাফেজ কারি আবু ইউসুফ সাহেব উনি আমাদের মাঝে এখন আপাতত লাইনে কানেক্ট নেই তো সেজন্য আমরা সরাসরি আমরা এখন লাইভের শেষ পর্যায়ে চলে যাবো রাত এখন বাজে প্রায় বারোটা তো সম্মানিত প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা যারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারক বা ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আর আমাদের সম্মানিত অতিথি সাহেবগণ আছেন জাগ্রত কবি আল্লাহ মহিব খান সাহেব আছেন মিজার রহমান খুল হজুর সাহেব এবং আছেন হাফেজ কারি নেজার নেসার আহমদ নাসির সাহেব আছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় হাফেজ কারি হাবিবুল্লাহ বেলালি সাহেব আমি ছিলাম এইচ এম উবায়দুল্লাহ আমি সব অতিথি বৃন্দদেরকে অন্তরে অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও মুবারকবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে এতক্ষণ কষ্ট করে এত রাত জেগে আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ভাই কমেন্ট করেছিলেন কমেন্টগুলো পড়তে পারেন এর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত প্রিয় দর্শক আমরা এই পর্যায়ে আমরা লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই কামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত